moja msini nyota si nane nane alama ya reli kwa halo tel kwa maana halo pesa unabonyeza nyota mia moja msini nyota themanini na nane alama ya reli chagua namba nne lipia bill chagua tatu namba ya biashara baada ya hapo unaingiza namba ya biashara au ukikuta neno namba ya kampuni ni hiyo hiyo tu tano tano moja tano tano moja baada ya hapo unaingiza namba ya kumbukumbu ambayo ni nne 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 au neno FM na baada ya hapo unaingiza kiasi cha pesa ambacho ni shilingi elfu moja ukishaweka kiasi unaingiza namba ya siri kulipia cheza pesa tayari utakuwa umejiweka katika nafasi nzuri ya kuibuka na pesa mingi hapa kwenye seke seke upo fair upo fair pesa nyingi ulikuwa nyingi pesa nyingi ulikuwa unazungumza kuhusu sisi kuonekana huko mtandao ni kazi ambayo inafanywa na watu wengi ndio yupo Musa Said picha la picha la dunia picha la dunia picha la dunia piga picha la dunia tutumie piga picha la dunia sasa hivi utakuwa umeharibu brand yake ndio ishia tu picha yake pia yupo Badru Akida yupo Said Luambano ndio shughuli hiyo lakini umeona pia pia kuna Eh? Na bitu, jina lake leo. Pamoja na Adrina Malik. Ah, huyu DJ Sadi amechomoka pale. Ah, sasa kuhusu Adrina Malik ni special case kidogo. Ah, ah. Leo at, at least tumepumzika kumuona Devi. Eh, sawa. <laughs> <laughs> e, wana, leo tuanze kwa utaratibu huu. <laughs> eh, na tutaanzia kama ilivyo ile, ile michuano. Kuna michuano mikubwa na ya chini yake. Kuna ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho, si ndio? Mm. Yote, ya kimataifa. E, yote ni ya kimataifa. Sao. Lakini inatofautiana ukubwa. Hata alama wanazochukua inatofautiana. Ieleweke hivyo. Sasa umekuwa mkali eh, kidogo hapo. Ah ah, tuna 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 tofautisha, si ndio uhalisia? Wakikupiga kwani tumetunga? Wakikupiga mimi si. Eh, si ndio uhalisia? Sasa tunaanzia huko mm. uh, kwenye ligi ya mabingwa kuwatazama wale wapinzani ambao kuna nafasi kubwa ya Simba kupangwa nao kwenye ligi ya mabingwa. Na, na sababu kubwa ni kwamba draw ya hatua ya robo finali na tarajiwa kufanyika leo majira ya mm. saa na nusu siku pale Cairo nchini Misri ambapo uh, wapinzani ama mpinzani ambaye Simba atakutana naye kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya robo finali atakwenda kufahamika mm. na ambao ni kati ya Mamelodi Mamelod Sound ni Afrika ya Kusini mm-hmm. Wydad Casablanca ya, ya Morocco, Morocco na Experience Sportive de Tunis ya de nchini Tunisia kwa upande wa Young Africans hivi hivi kwenye kombe mm. la shirikisho. Sasa kwenye Young tutaenda huko. Sasa tutaenda. tumeanzia Simba. Eh. Eh. Tunawatafuta mashabiki hapa wa Simba na hata kama sio wa Simba kini wana eh, mwana michezo. Michezo. Timu ipi? Mm. Watu ambie kati hizo hata kiata kuisikia. Mm. Timu ipi? Au wafadhali. Maana kuna mtu anaambia kuna timu imeelekea Kibra. Hebu leo tuasikie bwana. Ehe, tuanze na huyu hapa. Hello? Aha. Oi, 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 mzuka ni mwingi mzuka ni mwingi nani wa wapi wewe? chongo na samaki koroneri alipo ndani ya kimuri cha bashaka hapa ya cheru wakati wa Tanzania ehe wewe ni mwana michezo bila shaka katika hizi timu tatu ambazo zimetajwa hapa ambazo wanaweza waka simba wakapangwa na moja kati ya hizo ni timu ipi ambayo unaona hapana hii wasipangwe nayo e wana kulingana na mimi ni mwana simba mhm Yes, e wana timu ambayo sipendi kabisa ah, ni Mamero di Sandawu. <laughs> Masandawu ana kutoka Afrika Kusini. Ya, yeah, yeah, kwa kweli kwenye kuli langu sipendi kabisa lakini timu ya pili <laughs> ah uh, wacha di Kasaburanka hii ni kifo kali hii ni kifo kali na nafikiri kwamba kitu. Kwa hiyo wewe ni wewe ni wanja wao. Wewe ni bora uende Tunisia. Sana kwa sababu uwezo wa watu wa kuna Joshua Nyango lakini pia na uwezo wa uh, wada rikaza buranga naona kwamba tutakufa mm. hivi sawa sawa umeeleweka kutoka huko umeeleweka ngoja nikabate mwingine pia usipoka vizuri uweze kukazikataa zote ta hello ni bwana yesu asifiwe amina amina bwana asifiwe sana amina amina yule sauti ya mr mlokole bwana anapiga simu hii ni kwa lupaso mlokole wa kwanza kushabikia timu ya simba sports club kwa kweli na wafuatilia vyema hapo kuna timu bila shaka wamezitaja timu tatu eh ni kuvuka ni vigumu kuvuka ni vigumu kwa hiyo wewe timu zote unazihofia eh ni mbili tu moja moja naona nitapita lakini ipi hiyo ipi hiyo itaje kwa jina lake hii timu na fika kusini eh na sijui na hii nyingine mwanadadi mama elodie why dad na mama elodie ndio unahofia Ah. Yaani ni hatari ni hatari moto ah. mkubwa sana. Yaani inaonekana wana Simba wanamtaka kweli kweli Esperance. Eh, Wapili unaye anasema bola hiyo nyingine eh. ambayo haijui. Eh. Bola hiyo bola hiyo. Hello. Mm, mambo vipi nani wa wapi wewe? Naitwa Ronaldo Tigereva niko Karagwe. Ah, kutoka Karagwe wewe unazungumziaje kwenye hili ambao tunalijadili hapa? Ipi ambao unaiona eh, usipangwe na miongoni mwa hiyo timu kata hizo tatu? 
mimi kwa upande wangu ni mshabiki wa Yanga lakini ninavyoona kwa kwenye kundi hili la Simba uh-huh. wachagulie mpinzani nakusikiliza ah huyu ndio amesidi Mm. Eh, tumalize na mbili wakati huu afu tuende kwa wachambuzi watu watufafanulie hao wapinzani yeah. wanatisha vipi wako imara vipi na vingine vingi Ewa na vipi shwari e bana bomba kabisa vipi hapo studio hapa gudi gudi nani wapi wewe e bana umebatika kuongea na tanga boy aka aguero from kizumba viteji kwa sali ukongo eh, eh. mimi ndo nimebahatika e sio <laughs> ya umeba wasilizaji ah, na wewe pia. Tuendelee, tuendelee. Eh, karibu kwenye mada. Bana, mimi ni mshabiki wa Simba. Mhm. Na nimewafuatilia tangia mnafungu wa kipindi hapo. Ndio. Eh bana, kwenye hilo kundi letu bana hapo kwenye hilo kundi hilo. Mhm. Eh bana, kuna kizingiti kikubwa sana. Hao ma melodi hao nao na wengine hao. Mhm. Kimbia kwenye mada au timu ipi ambayo unaiofia wewe? Ye bana uma melodi bana unaofia bana wana moto sawa unaeleweka wana... katika mbili za mwisho mm. ehe bado mmoja tu ambaye tum, naye tumsikie anazungumzaje timu ipi wanaiofia katika hizo tatu alafu tutaanzia kwa upete tutaenda kwa uh, tagusa pia kwa kidogo hapa pia kwa Fred Ruben uh, tuzungumze hapa tumalizane na huyu mambo vipi eh safi habari kaka hapa ni vizuri ni viedi we nani wapi hiyo Naongea na Soba hapa Kakola, Kakola Chinyanga hapa ya, kaka. Kutoka Chinyanga hapo. Wewe timu ipi unaiona unaigwaya? Uh, unaigwaya gwaya. Yaani mimi kwa mawazo yangu mm-hmm. eh. Yoni timu yote inayonikisha kwa sababu wote tupo klabu bingwa, klabu ya kubwa hiyo. Sawa sawa. Sawa sawa Bagosha. Umeeleweka vizuri. Bagosha. Naam. Igene. Ndio. <laughs> Mimi mimi ni mnyamwezi kaka sio msukuma. Haya bwana. Sawa, asante kwa wote ambao mmepiga simu, asante kwa wote ambao mnaendelea kufuatilia. Sasa tumeufungua vizuri mjadala. Tutaka tusikie wadau wenyewe wanasemaje. Na wengi wameonesha kama watatu, sababu kwa idadi waliopiga tukapimanisha As, kila mtu ana, ana, ana watu wengi. Kila mtu anaigwaya ma melody. Yaani wanaihofia ma melody. Ma melody na wideard. Experience ndio inaonekana watu wengi wanaitaka. kama wanaitaka. Tuanzie hapo kwenye hiyo timu ambao wanaitaka tuitathmini kidogo hiyo uh, wanaye wana mtaka wanamjua kwanza yeah. sasa hivi watu wengi ukizungumza okay, okay, nao ni kama imeshafika level ambayo ni kama unaitafuta pepo hauwezi kwenda peponi bila kufa mm. na wanasema ukiona watu wanazungumza maneno ya Mwenyezi Mungu yanakukera ujue una ushetani mkubwa ndani yako yani wewe imeshafika sehemu umekubuhu <laughs> eh, Hakuna namna ambayo utawakwepa wa vigogo wote. Wote wanaozungumza watatu mm. ni heavyweight na Clash of Titans unaweza kusema hivyo kwa sababu mm. wameshashinda taji hili wote lakini pia wanajua kucheza michuano hiyo. Sawa, upete shikilia kwanza. Baada ya dakika 7 tutakuwa tutoe shilingi 1500 kwa mtu wa kwanza kwa sababu tumesema dakika 32, dakika 42, dakika 52. Sekeseke seke ya hela. Tunatoa hela tu. Kwa hiyo watu wacheze kwa kutumia watu wacheze. Eh, ni rahisi sana. Vodacom, eh, kwa kutumia Tino, Vodacom, Airtel, eh, na unakwenda pale sehemu ya kulipia bili ya malipa kwa Mpesa. Namba ya kampuni unaingiza ni 5551551 alafu namba ya kumbukumbu ni 444 unaona FM kiasi 1000 unaingiza namba yako ya siri mm. unabonyeza namba moja unathibitisha. Okay, kuna kwa mshacheza. Eh, yeah, unacheza uh-huh. mara nyingi vile ambavyo mfuko wako unaruhusu unaweza ukatupa buku ya kwanza, ukatupa ya pili, ya tatu afu katulia unasikizi mm. au ukaendelea ukaziongeza. Hakisha tu umri wako ni miaka 18 na, na kuendelea. Na sasa hivi mm. mpango mzima ni Boston mjini. Boston bwana mm. unaweza kusema kachanganyikiwa na mwaga tu hela. Anaweza kaingia hapa akakwambia toa ni ya toa laki sasa hivi mpe mtu. Afu hakuna shida ni na jali wani. Ajali wala ni anatu jali ni wasikilizaji. Eh, Hadija Lukinga pia yupo tutahitaji pia tusikie kie pia na kwa upande wako. Twende moja kwa moja kwa Esperan- kwa Esperance de Tunis. Timu ambayo iliasisiwa mwaka 1919 ina mataji manne ya ligi ya mabingwa bara na Afrika, ina mataji ya tatu ya michuano ya ndani lakini pia ina, ina mataji mengine ya CAF Super Cup taji moja lakini pia wanalo kombe la CAF la washindi mm. eh mwaka 75 wanalo moja lakini pia wana kombe la shirikisho. Ni timu ambayo bahati mbaya ilishuka kiwango ama ilipitia kwenye downs kutoka iliposhinda taji back to back kati ya mwaka 2018 kuja mpaka 2017-18 kuja hapo katikati ilitokea sheki fulani ya kiuchumi wakaja waka bounce back na wakaonekana kama wanarejea sasa hivi ndo wameanza kujijenga upya na wanarejea wakiwa na 
e, mwelekeo mpya. Mimi ndio timu ambayo naihofia zaidi kukutana na Simba kwenye michuano hii kuliko Mamelo kuliko e, Wydad Kasanga. Kuangalia current Kwa performance au kwa kuzingatia kipi? Sababu kubwa ni tatu. Moja actual performance yao ama wakati huu tunavozungumza namna wanavyocheza ndani ya kiwanja ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaisumbua zaidi Simba. Falsafa yao ya mpira ni Arabic passe ambayo haijawahi kwa rafiki kwa timu nyingi za ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Lakini eneo la tatu ambalo naliogopa kwa upande wao ni ufanisi wa mchezaji mmoja mmoja. Nianzie kwenye eneo la actual performance. Mm. Wapo, ambayo ambayo kwenye hatua ya makundi timu hii imefunga mabao sita na kuruhusu mabao manne e, kwenye kundi lao waliosonga yeye akiwa kinara mtu wa pili alikuwa na alama e, tofauti yake ni alama moja lakini wote walienda kwa aggregate ya goli mbili za faida ni timu ambayo inafikika goleni kwao kwa sababu anakuruhusu possess mpira na ni miongoni mwa timu ambazo possession wise ni mechi mbili tu kwenye mechi sita ndio wameposesi zaidi ya mpinzani. Mechi moja ambayo waliposesi kwa asilimia hamsini na moja na mechi ya pili wakaja wakaposesi kwa asilimia zaidi ya sitini. Lakini mechi nyingi ambazo wameposesi half time kama wakiongoza second half utakuta wana, wanazidi wa possession na kama wataongozwa wataongozwa first half watazidi watazidi kwenye kipindi cha pili. Ni timu ambayo inacheza Arabic per se football. Wao Hawana muda wa mwingi sana wa kukaa kwenye eneo lako kuja ku attack isipokuwa wako wa nyumbani. Wanakimbia kwenye mipira ya faida na wanarudi kwenye kuokoa mipira migumu. Kundi lao lilikuwa na Waarabu wengi sana. Lilikuwa na Zamalek, lilikuwa na El Merek. Nafikiri ndio sababu wamepata haya magoli manne. Na magoli manne waliofungwa mechi dhidi ya Zamalek pale Misri walikufa e, goli tatu. Wa, walipangwa wenyewe kwa wenyewe. Yes. Sababu Zamalek Sarbe Uzdadi na El Melek wote wote wale wale na ndio maana nikasema kwamba ukitazama kwa aina ya kunda lililokuepo na wapinzani aliocheza nao ni wale wale yani amefungwa goli tatu amefungwa goli tatu kwa moja na Zamalek pale Misri na goli lingine nafikiri alifungwa na El Melek kama nakumbuka vizuri lakini hizi mechi nyingine hizi amekuwa na wakati mzuri sana anapocheza uwanjani kwa hiyo kuna sababu nyingi za yeye kuzungumzwa kwa ubora huo kuliko watu wengi ambao wanaweza kawa na mwenda estimate na ndio maana nikazungumza kwa ushindi kwenye michuano hii lakini eneo la pili anacheza mpira wa wa Kiarabu katika magoli sita ambayo ameyafunga manne yametokana moja kwa moja na counter attacks iwe lakini pia kwenye magoli kumi ambayo ameyafunga kwenye kwa ujumla kwenye michuano hii kuna magoli ambayo yametokana na free kick ni mengi zaidi ya magoli matano yani nusu ya magoli yake yametokana na mipira ya kutenga ambayo ndio shida ya msingi ya klabu ya Simba Simba unavyocheza naye una uhakika kwamba ataposesi mpira atafika kwako na ata attack kama ata attack maana yake ana ana nafasi ya kupata bao kilichoongezeka kwa Simba ni ongezeko bora la Jean Balek lakini kilichopungua kwa Simba ni uwezo wa kukaba pindi wanapohitaji kukaba hakuna sikumbuki kama kuna mechi ambayo Simba msimu huu wameondoka na clean sheet bila kulegalega kwenye michuano hii. Yaani bila kuonesha kwamba muda mwingi wanaweza kafikiwa. Unajua kuna timu ambayo inapata clean sheet kwa sababu unaona kwamba timu haikuwa na wasiwasi wa kufikiwa. Remind you, mechi dhidi ya Horoya. Horoya walifika golini kwa Simba zaidi ya mara nne. Lakini Simba alishinda gapi? Alishinda wali, saba. Horoya walipiga mashuti 19. Yaani wao ndio walipiga mashuti mengi kuliko Simba. Kuliko Simba. E, lakini mashuti ya on target walipiga manne. Maana yake walipiga 11 on target. Umeanza umeanza kunielewa. Simba alipiga mashuti 11 akafunga magoli saba. A, yani ya 11 ni on target, jumla on 17. Target. Yes. Mm. Yaani alipiga mashuti 11 aliyolenga lango yakaingia saba. Maana yake kipa wa Horoya alisave save nne. Mm. Lakini kaangalia saves alizo save, mm. utaona nyingi ni one against one manake pamoja na ubora mkubwa ambao tunauona na klabu ya Simba ikiwa na possess mpira wakikutana na Esperance inaweza kawa ni mechi ngumu kuliko wakikutana na Mamelod kuliko wakikutana na Wydad ni rahisi kuadhibiti eh, Wydad kwa sababu wanacheza mipira miwili wanacheza Moroccan football wanacheza Spanish football Moroccan football ni ule mpira ambao wanacheza kama mm. wakiwa sasa, sasa away kwa Wydad tutakwenda huko shikilia mm. kwanza hapa hapa tunakaribia kutoa pesa sawa so. TBC FM huduma kwa wateja. Salio lako la vibe ni asilimia 100.
Moja. Ili kusikiliza TBC FM Ukiwa Loshoto, Lindi, Morogoro, Babati, Arusha, Longido, Shinyanga, Ruangwa, Naludewa Kwenye kifachako, bonyeza nane, tisa, nukta tisa, TBC FM Ili kusibitisha, ongeza sauti ya radio yako Vibe, limi umana Hivi mara pop umekutana na miujiza hapo siteni mjini. Utafanya nini? Ah mwanangu mbona mbona kama sikuelewi hivi. Unielewi vipi? Jibu swali mzee. Ah mimi nita nita. Uta nini nini wewe? Huyo bosi mpya mjini. Anatafuta ukimpata tu. Umeaga umaskini. Cheza pesa. Inamwaga milioni kumi Ila baada ya siku kumi kuna mtu anaondoka milionea Na hatuja saha. Zile milioni tano za kila jibu bosi ziko pale pale. Bado haitoshi. Tunaendelea ku boost mtaji wako. Na 1500 kiba kwenye draw za kila siku jamani ni kivumbi leo bosi teni anakubadilishia mikakati na maisha wewe nenda kalipe mbili ingiza namba ya kampuni 551 551 kumbukumbu namba 44 au neno FM weka kiasi shilingi 1000 tu thibitisha mwamala wako kwa kuweka namba ya siri alafu kaa tulia bosi teni hata kuacha kinyonge usiwi kucheza kwa ulio chini ya miaka 18 cheza kistarabu hii ni mchezo sio vita kuna vitu unaviona unaona vipo katika mchezo. Kwa hiyo sifosi kupigana mwisho wa siku unapokuja kufa hapa utaacha watu simanzi kubwa. Tarehe 13 tumeshamfunga mnyama. Tumeshamfunga. Shabani kaoneka kazi unayo hapo umeyakanyaga umekutana na mantonga mtu kazi utajuta kuzaliwa alio kushawishi utajilaumu umekutana na mantonga mtu kazi utapigwa ndonga utalala hapa chinja uwa ah bwana tulisema dakika 32 na mbili tuta tutatoa hela hela tutatoa fedha eh sasa imeshafika dakika 32 na mbili sasa hivi 34 hiyo eh, kwa tutoe hela hapa na nadhani hii dhamana ni kupatia oscar Twangie huyu. Twangie huyu mtu. Ah. Eh, pigie huyu mshindi hapa. Huyu mshindi wa shilingi 50 kashachukua 50 yake. Draw ishachezeshwa. Tukisema dakika 32 ni 32. Eh, kwa hiyo hapo dakika 42 inatoka 50 nyingine. Ndio. Pigie. Pigie. Tarini. Oscar ashtuka. kibao. YouTube da na onekana ngaa kweli. Hello, kwani ungai? Habari? Eh, na ngaa zaidi. Kwema, mimi ni muamuzi wa kati naitwa Oscar Nixon hapa ni TBC FM. Wewe ni nani na uko wapi? Mimi ni Elisha Nuba kutoka Kima, Morogoro. Umeshiriki cheza pesa bila shaka na wewe ni mshindi wetu wa 1500 tumeshaanza kumwaga hela hapa. Ah, bwana nashukuru sana wewe atakufikia sauti yako maana mara kibao mimi wapenzi wenu sana kucheza mchezo na leo hii Aha. kwa mara ya kwanza yani nimejaribu sana kwa maana jaribu kuona kubeti mmm nashukuru nimebahatika na yani nashukuru sana umegusa umenata usa na hiyo jumbe nimepata mzee jumbe nimepata nimeiona nashukuru ah bwana umetisha unawaambiaje ambao wanasikiliza sasa hivi maana yake zinatoka nyingine za kutosha hapa laki sita zipo Bwana waambie kabisa huu na naambia ndugu zangu wote wa Tanzania huu mchezo ni wa kweli. Sasa hizi kweli zipo na sasa kweli zinatolewa na mimi nimebahatika moja hapo. Mm-hmm. Bwana shukran sana na endelea kucheza. Nashukuru. Ya. huyo ni mshindi wa kwenye ile ya 50 ya kwanza. Tukienda 42 yes. tunatoa nyingine. Tugeukie mpinzani mwingine. Upete kwa wazungumzia hapa Waarabu maana upete kaskazini kwa nawafuatilia kweli kweli. Eh huyu Mwarabu wa Iringa. Mwarabu tuiteje Mwarabu Mwarabu Mweusi. Mwarabu Koko. Kemaliza. Ah hiyo Koko ndio nilikwasta kulitumia. Kemaliza. Kemaliza. Au Mwarabu Poli. Mwarabu Poli kidogo inakaa vizuri. Sio muona kama nani kama Nkembo hivi. Yaani mtu akimuona anajua labda mtoto mwakalebela hivi. Eh ndio ndio hapo yule yule si maka mwenyekiti wa kudumu. Eh basi ameisha. kama sita ku Uh, kwa Widen mm. ah, tuta, tutakuja kwa Widen tunaenda ah. bado tujafika huko hadija hadija kwa Lukinga tuelekea tuelekea Afrika Kusini Mamelod Sound nimeonekana mashabiki wengi wa Simba ambao wamepiga simu hapa inawezekana labda watatuambia pia kwenye mitandao ni timu ambayo wanaihofia zaidi Mamelod ni timu ya namna gani ya kuhofiwa kwa kiwango hicho ama ni hofu tu 
kwanza ukitazama okay, mamelodi ni muda mrefu hawajaweza kuchukua ile kombe. Mara mwisho wao kuchukua ilikuwa 2016. Sasa unaona ni kipindi kirefu imepita wao hawajachukua kombe mm, la klabu bingwa ya, ya, ya pisto. Yeah. Ba, ba, baada ya hapo tena wakao wamepozi. Lakini pia ukiwatazama okay, mamelodi wao tayari wameshatangaza ubingwa nyumbani kwao. Kwa unaona hawana cha kupoteza kwenye kwenye hii michuano. Lakini pia ukitazama okay, pia mamelodi ni miongoni mwa timu ambayo imefunga magoli mengi lakini pia na yao na yao pia wameruhusu mag, magoli mengi. Wamefunga magoli 18, wameruhusu magoli 7. Hiyo kwenye michuano ipi? Kwenye michuano ya kimataifa. Ile ya mabingwa. Yes, kwenye katika group lao, yani kuanzia mm. zile mechi sita wao wameshinda goli 18, wameruhusu goli 7. Sasa unaona huo uhiano. Lakini ukitazama Simba, wao wameshinda goli 7, goli 10 na kuruhusu goli 7. Mm. Unaona tayari hapo ni aina gani ya mpizani ambaye anaweza kama mgumu lakini pia ukitazama namna hata mpira wao wanaocheza ni tofauti kidogo na mpira wa Simba. Simba wao wanahitaji kupossess lakini ukitazama Melodi possession kwao ni kitu cha kawaida na namna ya utulivu wao na ukitazama katika kikosi kizima kangala ni laula ushambuliaji. Shalulila ni miongoni mwa ma striker bola hata ukiangalia mm. Pita. Ah vita shalulilo ni, ni miongoni mwa wachezaji ambao wana kiwango bora na ukitazama hata mamelodi namna ambavyo inapambana kutafuta ubingwa wa msimu huu unaona kuna kitu wanakihitaji ugumu ambao nafikiri simba watakutana nao ni namna wao kuweza kuwazuia timu ambayo inamiliki zaidi mpira tumetazama wakati wanacheza na raja mm. kuna wakati fulani game ya nyumbani kwao haikuwa nzuri kama namna ambavyo walianza game ya ugenini lakini unaona baada ya kuwasoma mpinzani wa baada ya waraja kuwaona kwamba Simba wanapenda saizi kum, zaidi kumiliki mpira na kutazama space wachezaji wao ndio waweze kufanya maamuzi lakini kutazama wao wenzetu wame develop ni maamuzi ya haraka na wanafanya maamuzi ambao yanawapa yana faida wao kwao nafikiri opponent mgumu zaidi na ndio maana unaona mashabiki wengi ambao wamepiga simu wamewakataa Mamelodi wanaona kama ni opponent mgumu zaidi kuna hoja ya kwamba hawa wanatoka ukanda unaofanana kwa kuna aina fulani ya uchezaji utofautiani sana wa Simba na wa Mamelodi Sundowns hautofautiani sana ila kidogo Mamelodi wamewazidi kwa kiasi fulani Simba kwa sababu kitazama katika mechi zao ambazo wamecheza kama walipata bahati ya kuangalia kumbuka mechi al al pamoja na Mamelodi kule kwa Misri ile wanampiga mtu tano No, achana ile ya mbili. Ali Asare ya mbili. Okay. Ya mbili unaweza ukaisema melodi yupo nyumbani. Alafu Al Ahli ndio iko ugeni. Kitu cha pekee ambacho kinakutofautisha kuna mchezo ule ni kwamba mashabiki wa Al Ahli ndio wanaweza kukupa taarifa wewe kwamba Al Ahli hapa yupo nyumbani. Kwa hiyo kwa hiyo nafikiri ni moja ya timu ambayo ni ngumu na asidhani kama Simba kikutana nao wanaweza wakapenya kwenye kipenye hicho. Ingawa timu zote ambazo unazoziona hmm. Ni Estunis ndio kidogo anaonekana mwepesi kutokana na rekodi yake lakini bado wewe ukaipa nafasi moja kwa moja kwamba ni opponent mwepesi. Na kwa kuongezea kwa kutia kwa, kwa, nyama kidogo. Nani sasa anze? Maana wote wote mnataka kutia okay. nyama. Anze kutia nani, nyama nani hapa? Anza mwamba. Haya anza upeti. Mimi namtazama Mamelodi kwenye sura ya tofauti kidogo kwa sababu Mamelodi tunayemzungumza anacheza possessive game ambayo Simba pia anacheza. Kwenye coaching essence ukimuuliza mwalimu yote atakwambia ukikutana na timu ambayo style of play mnafanana mm. kitakachoamua mechi ni call it nani ambaye ana ubora zaidi kwa hiyo unaweza kashangaa kile kilichotokea pale kwa Ibenge Mamelod ali sare bao moja kwa moja lakini sio kama alicheza vibaya mechi ile na sio kama labda aliwapumzisha wachezaji wake wote wa muhimu mm. sio kweli Mamelod alipeleka fulu mkoko akacheza nao El Hilal ambaye huyu tunamuona kwenye michuano hii. Mm-hmm. Alisare naye bao moja kwa moja. Kule South Africa, el, e, Mamelod alishinda bao moja kwa sifuri. Mamelod anafungika kwa sababu ana, ha, hana shida, yani wewe anavopossess mpira hana umadhubuti huo pindu kienda kumuatake kwa nguvu. Mm-hmm. Kupata goli dhidi ya Mamelod mm. ni rahisi kuliko kupata goli dhidi ya Widen, kuliko kupata goli dhidi ya Esperance. Lakini A- wewe kumzuia Mamelod asikufunge. Asikufunge. Hapo ndio timu nyingi Afrika zinapofail. Ndio maana karibu kila mechi ya Mamelod utaona kashinda tano moja, tatu moja, nne mbili. Yaani amekuwa na ushindi mkubwa lakini na yeye anafungika. anafikika. Mimi nafikiri eneo ambalo uh, Mamelod Sundown wana hatari kubwa kufananisha na hawa wapinzani wengine ambao Simba eh, wanawezekana wakutana nao. Mm. Kwanza ni dakika ya 42 inakaribia ehe tuendelee na kwanza ni, ni Mamelodi wanakuwa hatari sana pale ambapo wanatoka kunyang'anya mpira nje ya kuwa wenyewe ni bora kwenye kumiliki mpira lakini eneo lao lingine la, la ubora ni kwamba pindi ambapo wakikunyang'anya wanakuwa na kasi kubwa 
eneo ambalo pia simba huwa sio wazuri kwa maana ya kwamba wote wanamiliki kama ambavyo umesema lakini wao wakikunyang'anya mpira kasi yao inakuwa ni kubwa na mara nyingi nafikiri umeshuhudia simba wanafungwa mabao ya aina hii wao walikuwa na miliki wamenyang'anywa mpira watu wamekuwa bora kwenye kipindi kile kutoka wanachukua mpira wanafanya maamuzi ya kukimbia kwenye njia na mara nyingi unakuta simba wanakuwa wameacha mianya pale mapo labda wa, walinzi wakati ama wapembeni wanakaribiana uh, kwenda kuadhibiti washambuliaji mara kadhaa nafikiri umekuwa unaona matukio ya, ya mikoje ya penalty yanatokea kutokana na namna ambavyo wapinzani wanakuwa na ubora kwa hiyo mamelod ni hatari kwenye eneo hilo hmm. hatari nyingine ni kwamba wao mamelodi hawajali kama utawafunga lakini wanachojali ni kile ambacho watakufunga wao mm. yani wewe unaweza kuwafunga mbili au tatu lakini mm. wao watakuwa wamekufunga ngapi kwa ni timu ambayo inaamini zaidi kwenye kushambulia yani inaamini zaidi kwenye kufunga zaidi kuliko kujilinda kwa ni timu ambayo uhatari wake uko hapo lakini kuwa ngumu kuwafunga au kuwa ngumu kuwaondosha michuanoni haimaanishi kwamba haiwezekani kuwafunga yani uwezekano wa simba Uh, kupata matokeo dhidi ya hao wapinzani ambao huenda wakakutana nao upo unategemea tu na uh, mwalimu ameandaa mkakati gani Ndiyo. na namna gani ya kupambana nao kikubwa ni kufuata ile misingi misingi ya mnapojilinda kujipanga wote kwa pamoja kuwa bora kwenye kipindi mmetoka kumiliki mpira mnaurudisha ndani ya muda gani mm. amu wapi nafasi wapinzani na kadhalika sawa mshindi huyu hapa shilingi 1050 dakika 42 imeshatimia na ndio tunakwenda kumpigia hapa mambo vipi Hello. Okay, hey, mambo vipi nani wa wapi? Asa inawezekana ukasongea pembeni kidogo hizo kelele hapo au ukapunguza sauti ya redio kama una mamlaka nayo kama maana sijio kawa sehemu ya kusikilizia kwa mwana. Unaitwa nani? Ah, hapo kaa sehemu nzuri tuzungumze vizuri. Yes, huyu ndio mshindi anaona anasogea kidogo pengine alipa kelele kelele ni nyingi. Ameshachukua shilingi 50 yake na kumwambia mm. cheza pesa tukupe pesa. Pesa, pesa. na mm. boss 10 ameshatoa amri kwamba tutoe toe hela nyingi tu. Mm. Eh, mambo vipi? Mambo vipi? Sasa inakwaje baba? Hapo nakupata vizuri unaongea na Peter Lugendo seke seke michezoni nani wewe? Unaongea na Beno. Beno nani wa wapi? Beno Francis kutoka Tanga. Kutoka Tanga, Tanga sehemu gani? Na Aha, okay. Uh, tayari ushaona ujumbe wetu mzuri mzuri hapa. Bado Aha, sasa wewe cheki, tayari wewe ndio mshindi wa shilingi 50 yetu hapa ushaichukua wewe. Bado sijaangalia wewe sime. Ehe, ndio nakwambia ndio taarifa sasa ndio tunakupa hapo. Kama unaweza kuangalia bila kukata simu angalia. Hii jambo likae vizuri. Yaani wewe ukishapigiwa simu unajua hela ishafika kwenye simu yako hapa. Sawa sawa. Eh. Haya bwana huyu ndio mshindi na dakika ya hamsini na mbili tunakwenda kutoa 1050 nyingine. <laughs> yaani hii ni sekeseke ya hela. Yaani ni hela tu. Kuna muda unatamani vigezo na masharti yasingekuwa vinabana. <laughs> ili mm. ili uangalie na ndio kujitikwa. Ushiriki. Ah we ngoja kidogo utapigiwa. Eh. Sasa hivi haiwezekani. <laughs> Lakini kwa yule ambaye bado hajacheza na pengine haelewi vizuri namna ya kucheza ni vema tukimwambia. Ni rahisi sana msikilizaji. Kwa hiyo ambao unatumia Vodacom Bonyeza sasa hivi nyota 150 nyota 00 alama ya heli chagua namba 4 lipa kwa Mpesa alafu naenda namba 4 tena ingiza namba ya kampuni ambayo ni 5551551 namba ya kumbukumbu ni 444 au neno FM kiasi 1000 baada hapo utaingiza namba yako ya siri na utabonyeza namba moja kudhibitisha wewe ambaye unatumia mtandao wa Tigo na Zantel uh, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli chagua namba 4 lipia bill utaangukia namba tatu pale kuingiza namba ya kampuni ambayo ni 5551551 namba ya kumbukumbu ni 444 au neno FM kiasi ni shilingi 1000 baada ya hapo utaingiza namba ya siri kuweza kuruhusu muamala kutoka we ambao unatumia Airtel bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli chagua namba 5 lipia bill alafu unaenda namba 4 unaingiza namba ya kampuni ambayo ni 551551 kiasi cha fedha ni elfu moja unaandika kwa tarakimu namba ya kumbukumbu ni 444 au neno FM baada ya hapo naingiza namba ya siri unalipia cheza pesa Halotel bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli chagua namba 4 lipia bill unakwenda namba tatu ingiza namba ya biashara ambayo ni 5551551 uh, namba ya kumbukumbu 
ni 4 au neno FM kiasi ni elfu moja unaandika kwa tarakimu baada ya hapo unaingiza namba ya siri unakuwa umelipia cheza pesa cheza mara nyingi zaidi ujiongeze nafasi ya, ya ushindi kisha umri wako ni miaka kumi na minane na, na kuendelea, kuendelea. Fedha zinatoka seke, na shida. seke ya fedha ukiwa na miaka 100 miaka 90 haina shida haina shida ila ukiwa chini ya miaka 18 au ruhusi kuna shida usijaribu usijaribu kabisa hakikisha iko 18 nda nda eh sasa sikiliza kwako rukinga tushaenda mamelod huku watuja tutakuja kwa tunaenda huku tunaenda kule shirikisho huku tunaenda shirikisho eh. tumalizane na waidad uliko unawataka kuli kweli kueleze <laughs> waidad chama za zamani la Simon Msuba eh, miongoni mwa wapinzani wengine ambao wanaweza kukubana na Simba kama vile hata kwenye ligi yao nyumbani pale kama vile kidogo wameteteleka kwa ada ya, ya ujio ama kurejea kwenye ubora kwa raja waidad tangu kuondoka kwa mwalimu mm. Walidi Regragi ambaye alijiunga na timu ya taifa ya Morocco Watu wengi wamekuwa kiona kama imepungua ubora wake lakini mie nimekuwa nikiona kama imebadilika kimbinu kutoka kwenye uh, Moroccan football peke yake mm. timu ile sasa hivi inacheza kwenye mchanganyiko wa mpira wake Morocco na mpira wake Hispaniola na ni rahisi kwa ni rahisi kwa kuweza kucheza hivyo kwa sababu wachezaji wao ukiachana na wale ambao wengine wamelelewa nchini Hispania kwenye miji tofauti tofauti lakini pia wapo wachezaji ambao wamewalea kwenye misingi ya mpira wa Hispaniola. Kwa hiyo ni timu ambayo ina mataji matatu ya ligi ya mabingwa bara na Afrika na ni miongoni mwa timu tatu ambazo hazijawahi kushuka kwenye ligi ya Morocco tangu kwa sisi wa mwaka 1956 wakiungana na Far wakiungana na Far Abad pamoja na Raja Casablanca. Uh, ubora wa Waidad hauna mjadala mkubwa sana kwa sababu aina ya kundi walilokuwepo lakini pia kile ambacho wamekuwa kidisplay kwenye michuano hii mara zote kimeendelea kusimama kama kilivyo wana wachezaji wengi wenye ubora mkubwa na wameendelea kudumisha ule ubora ambao wamekuwa nao tofauti ya mpira wa Afrika <laughs> ni kwamba waida anaenda kwenye michuano hii kama bingwa mtetezi na barani Afrika bingwa mtetezi huwa hatoki mapema kama ilivyokuwa kwenye michuano labda ya ligi ya mabingwa barani Ulaya na kwingineko Waida amerudi akiwa kwenye form. Waida yupo kwenye moto wake ule ule. Lakini kwa nini huyu ni nafuu kwa Simba? Ni nafuu kwa Simba kwa sababu yani bingwa mtetezi ni hauweni. Hauweni. Mmemwangalia safari yake lakini ya kufika hapo alipofika? Yes. Anatuambia hapa Mwamba. Hamtuende. Uki nianze hapo kwenye kwa nini ni rahisi? Ndio. Mm-hmm. Kwa nini ni rahisi kuliko Esperance? Lakini si wale hivyo kama Mamelon. Eh mpira wake akiwa away anacheza huo mpira wake Morocco ambao ni wakusubiri ukija kwake atacheza yani atakuangusha atangusha kwingi lakini akija kwako atafika atafunga alafu atarudi kupumzika kwa hiyo uki, ukimpelekea pressure kubwa una nafasi ya kumshtua hmm. una nafasi ya kumshangaza lakini sehemu ambayo atakuja kufunga ukienda Mohamed Watano pale ambapo Simba katoka juzi kucheza na Raja. Ataanza kufunga nje uwanja kwa eneo la mashabiki. Ni miongoni mwa timu ambazo zina ufuasi mkubwa na mashabiki wake hawa tofauti yani sana na Raja. Lakini eneo la pili atakuja kufunga kwa Colit ya wachezaji alionao kwenye kikosi. Mtu kama Mohamed Bufal, sidhani kama kuna mtu ambaye anaweza ka, akaja akatuambia wasiwasi wake kuhusiana na mtu kama huyu. Mohamed Zinit ubora wake umeshajidhihirisha. Ameshacheza ame, amekuzwa na klabu ya Olympique Lyonnais ya pale nchini Ufaransa inavofika kwenye mechi kama hizi ni lazima anahitaji kujitofautisha mm-hmm. na kuonesha ukubwa wake kwa hiyo mm-hmm. kusama kwa urahisi mm-hmm. mimi kiniuliza mpinzani gani ambaye simba kikutana naye anaweza kawa na nafu ya kuchallenge naye mm-hmm. wote ana uwezo kuchallenge nao kwa sababu kuna nafasi nao moja na, 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 ni lazima na, challenge nao na lakini na. ukiniuliza yupi ambaye simba anaweza kabato naye kwenye 1v1 tukamwona simba kiperform mimi naweza nikakwambia at least Mamelon Simba naweza ka challenge. Wa pili at least Wider. Mm-hmm. Wa, uh, uh, Esperance na mtoa kwenye hizo race kwa sababu anaweza simfunge Simba magoli mengi. Anaweza simfunge Simba eh, yani kwa mpira mzuri ila kamtoa kwa matokeo ya kikatili ambayo watu wengi watabaki kusema da ilibaki if ilibaki if <laughs> mpaka 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 mm-hmm. mwisho lakini Sawa kwenye mpira wa miguu mm. ni aheri ya timu ambayo unakutana nayo na display
kwa sababu na wewe utakuwa na nafasi ya kucheza. Lakini ukikutana na timu kama Esperance, Oscar amezungumza kitu kizuri kwamba wakinyanganya mpira ndo wanakuja kwako kwa speed. Sasa Esperance hiyo ndo culture yao ya miaka yote na Simba ndio ugonjwa wake. Ugonjwa wa Simba upo kwa jamaa ya mawili tu. Akikutana na timu inayozuia sana alafu inampiga counter, akikutana na watu wanaopiga mipira ya free kick. Sawa. Uh, kwa kwa kuhitimisha hili, uh, kidogo tumsikie na Fred Ruben. Unajua je, zungumza mm. kabisa. Natuambie walau eh. maeneo gani ambayo Walau kwa dakika moja wakati ninachezesha eh. draw hapa tumpate mshindi, nao uweke neno kidogo. Simba maeneo gani ambayo wakiafanyia kazi wanaweza kuwapiga hawa watu na ukubwa wao, watu mm. washachagua huyu hatari huyu nini lakini mnyama akifanyia kazi hao na ukubwa wao basi wanaweza wakatepeta. Ah, nafikiri ni kwenye idara zote tu. Idara zote kuanzia idara ya, ya, ya ulinzi kwa maana kuanzia kwa goalkeeper kwenda katikati kwa kiwanja kwa maana eneo la kiungo lakini pia mpaka kwenye eneo la ushambuliaji. Ni maeneo ambayo Simba wanapaswa kuwa kujiimarisha zaidi na ku, ku, kuweka mikakati mizuri kuelekea kwenye hiyo michezo ama kuelekea kwenye hawa pinzani ambao wanaenda kukutana nao lakini ukiangalia kwa ujumla Oscar kwangu mimi uh, Simba nafikiri alishajiandaa na ana kibarua kigumu sana kwa sababu kadi michuano hii kadi unavyozidi kwenda mbele ndivyo ambavyo unazidi kukutana na, na wapinzani ambao ni, ni bora zaidi ni bora kama wewe au ni bora zaidi yako pia sasa simba kwa aina ya timu ambazo mmoja wapo anaweza akapangwa naye kwa ngumi mimi naona ni, ni wapinzani ambao E, ni, ni bora ni bora kwa kiasi kikubwa sana kwa sababu tuna, tunaangalia ukanda tunaangalia ukanda kwa mfano kwa hiyo kwa hiyo sasa anafanyia kazi maeneo yapi yote yeah ni maeneo yote ndio maana nimezungumza kwamba idara zote anapaswa kujimarisha vizuri ila mpaka anavuka kuingia robo finali at least golini mbona mm. mimi naona kama kuna shake no, ndio ninavyosema idara zote kwa sababu mm. idara kwenye kwenye kwenye, kwenye soka sikuna idara maana kufunga wanafunga yes, nafasi wanatengeneza za kutosha kwenye kiungo yeah mimi unavyonatengeneza nafasi wao <laughs> ninachozungumza ni nini <laughs> nazungumza kwamba uh, upete amejaribu kunirudisha nyuma kwamba kwenye goalkeeping hakuna shida ninavyozungumza idara zote tatu tunamaanisha idara ya kipa na iunganisha kwenye eneo la ulinzi ndio idara moja baadaye naenda katika katikati baadaye ni katika eneo la ushambuliaji Hai, lakini kwa ujumla wa, mm. eh, kwa ujumla una hapo kushikilia kwa ujumla alo alo mm, mambo vipi nani wa wapi wewe unaongea na Charles Matias kutoka Mgudeni huko Mlimba na Mlimba huko ulicheza cheza pesa wewe eh nimecheza cheza pesa eh eh bwana wewe ndio mshindi ushaona ujumbe upo vizuri. Sasa wewe hapo cha kufanya wewe katoe tu na mambo yako. Hiyo ya kwako hii. Tayari. Na tunaendelea kuzimwaga nyingi zaidi. Tunaendelea kuzimwaga nyingi zaidi kama hiyo. Haya washtue wana waambie tuko huku. Tuko live. Tuko fair. Na tupo live YouTube mnaweza kutufuatilia pale kwenye TBC online, online. YouTube pale. Yeah. Ukiingia sub- ukiingia online una subscribe eh, kwanza. Ch- Alafu ndio unaendelea. Ruben una, ukiingia unafanyaje? Mm. Una subscribe. Eh. Eh. Yupo pale Adina Malik. Kwa ujumla, dakika yako imebakia moja. <laughs> kwa ujumla, <laughs> kwa ujumla. Kwa ujumla. Mm, yeah, kwa ujumla Simba anaenda kukutana na aina ya timu ambazo ni ngumu, wanapaswa kujipanga kwa kiasi kikubwa sana kwanza kisaikolojia, kisaikolojia kwa wachezaji lakini pia hata benchi la ufundi na nafikiri wanafahamu kwamba kadiri unavyozidi kwenda mbele unazidi kukutana na wapinzani ambao ni wagumu ukiangalia ukanda wa wapinzani wote watatu ambao wanatokea Afrika Kusini, Morocco, Tunisia ni ukanda ambao umetuzidi kwa kiasi kikubwa sana hasa huku kwetu sisi ukanda wa Sekafa tumekuwa hatuna mafanikio makubwa sana kwenye kwenye kwenye, kwenye bara la, 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 la Afrika kwenye michuano hii ya CAF kwa yeah. maana ya timu tu kubeba ukiacha tu kubeba ubingwa lakini pia hata kufika kwenye nafasi nzuri kwa maana nafasi za juu zaidi mfano kwenye nafasi ya nusu ukiacha hii nafasi ya robo finali ambayo Simba alishatuonyesha kwamba ana uwezo wa kuifikia mara kadhaa na imekuwa sio story tena kwa upande wake kwa hiyo naamini kwa ukanda ambao timu hizo zinatokea bado Simba ana mtihani mkubwa sana kwenda kufanya dhidi ya Esperance de Tunis dhidi ya Wydad Casablanca pamoja na Mamelodi ni moja kati ya timu ambazo kwangu mimi zote ni timu ngumu na ni timu kubwa mm. kwa maana ya mafanikio ambayo ameyapata katika soka la Kiafrika lakini pia ukanda wanaotokea lakini ukiacha yote aina ya vikosi ambavyo wanavyo wa, wa, wa uwekezaji umekuwa ni mkubwa sana kwenye timu kwenye kwenye, kwenye timu zana ndio maana unaona hata mafanikio ambayo wanayopata mm. imekuwa si si, si, ya, si, si ya bahati ni mafanikio ambayo timu zinakuwa zimejipanga kuanzia kwenye kuinvest kwa maana uwekezaji kununua wachezaji ambao ni, ni, ni quality ambao wanaamini wanaweza kuipatia timu wanaweza kuipatia timu ubingwa sawa au simba ambao umeanza mmegusia kidogo wajiandae wajipange wafanye nini sijui na nini wenyewe wanasemaje unafikiri 
Simba. Eh. Msikilize amedia. Amedia habari na mawasiliano. Huyu hapa. Ya sisi Simba tuko tayari e, tunasubiri muda tu wa draw tupate kujua mpinzani wetu. Kijumla ni kwamba tume tunamsubiri tumpinzani aanze ili tuanze na system analysis kulingana na mpinzani ambaye tutapewa. Tukisha mfahamu kwa jina mpinzani wetu tutakuwa kwenye nafasi nzuri ya kusema kila mmoja ana maoni gani juu ya mpinzani wetu. Kwa hiyo e, kwa sasa tusubiri tu sasa tu na nusu ifike tumfahamu kama ni Ifaranse, kama ni Wydad, kama ni Mamelot. Baada hapo sasa tutasema huyu ni mpinzani wa aina gani na tunaingiaje kukabiliana na Vipi hali za wachezaji walikuwa wakisumbuliwa na majeraha hapo Msimbazi akiwemo Kapombe, Agustin Okra na wengine? Asilimia kubwa wote wamesharejea, wameshaanza mazoezi Agustin Okra Um, vile vile kwa Mohamed Otara, eh, Peter Banda wote wamefanya mazoezi ipokuwa Shumari Kapombe alipata muda kidogo wa kufika eh, ili kuweka sawa mguu wake ambao alirumia kwenye mechi dhidi ya Raja lakini na wiki ijayo watakuwa tayari kwa ajili ya kuendelea kutimikia Simba Sport. Unawahakikishia wana Simba kwamba kwenye dabi ya Kariako Kapombe ndani. Hakuna shaka ni wiki moja tu ndo ambayo amepata ya kutimikia. Kwa hiyo eh, wiki zinazokuja zote atakuwa sehemu zungumza kitu wala ukidogo kuelekea dabi kwa sasa focus yetu zaidi ipo kwenye kusubiri draw tunasubiri draw kwa hamu lakini vile vile focus namba mbili ni kuhakikisha tunafuzu kwenda elekea hatua ya nusu penali ya kombe la shirikisho la Azam Sport na focus yetu ya tatu itakuwa ni kupata alama tatu mbele ya Yeko nyumbani kwao Marani kwa hiyo tunakwenda hatua kwa hatua ngazi kwa ngazi Tukimaliza haya majukumu matatu ambayo yako mbele yetu tutaanza majukumu yetu. Unatamani kumaliza na lipi kwa wana Simba? Tuanze kujiandaa Ijumaa tukutane bench tukutane uwanjani tukaipe support team yetu dhidi ya IHF. Na kushukuru sana Ahmed Ali meneja wa habari na mawasiliano msimbazi hapo kwa kuzungumza nasi seke seke michezoni. Asante sana. Eh, bwana, ndio. Hao ndo simba ndivyo wanavyozungumza. Lakini kupitia wale wanaotufuatilia kwenye mtandao wa YouTube, uh, pale kwenye comment watu wengi wameweka ya kwao pale. Kuna huyu anaitwa uh, Milese Okese. Anase ameanza kwa kucheka kwanza. Ha 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 ha. Afa kasema leo nimebahatika kuwaona. Eh, <laughs> ametamba kwamba leo nimebahatika kuwaona. Anasema mwanangu Freddy Ruben. Eh nimekuona amekuona Fred Ruben. Nani huyo? Eh huyu bwana anaitwa eh Miliese Okese. Mm, nimekupata Miliese Okese. Eh lakini mm. pia kuna huyu anaitwa Anton Maxwell kutoka Maxwell. Green City pale. Mm. Anasema kwa upande wake Simba hakika ni yeyote atakaye kuja kwani hakuna mwenye afadhali. <laughs> mm, Yeka weka nani. vizuri. Eh lakini anaitwa Ebron Jonas kutoka maeneo ya Nyakagera eh wa Nyakagera wa Murugambo. Taujakosea nchi eh. kubwa hii. Eh bwana, twende kwenye taarifa ya habari kwa TBC taifa. Tutarudi. Matamili. Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC taifa. Msomaji Latifa Ngubaro kwanza muktasari wake. Waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kasim Majaliwa Ameliumba, bu, ameliumba bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuidhinisha shilingi bilioni 173 milioni 733 na laki moja na kumi elf kwa ajili ya ofisi ya waziri mkuu. Kaimu kamanda wa jeshi la Zimamoto na uokoaji mkoa ni Mwanza, mrakibu wa Zimamoto na uokoaji Kamila Laban amewataka maafisa na askari wa jeshi hilo kufanya kazi kwa kuzingatia misingi kanuni na taratibu. Wananchi wa Nanyamba wanatarajia kunufaika na ujenzi wa zahanati unaogharimu zaidi ya shilingi milioni sabini. Mtu mmoja amefariki dunia na wengine 30 kujeruhiwa baada ya treni ya abiria kuwachangia nchini Uholanzi. Habari kamili. Dodoma Waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kasim Majaliwa ameliomba bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuidhinisha shilingi bilioni 173 milioni 733 na laki moja na kumi elf kati ya fedha hizo shilingi bilioni 121 milioni 364 na 753000 na 
ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni hamsini na mbili milioni mia tatu sitini na nane na laki tatu hamsini na sita mia sita themanini elf kwa ajili ya matumizi ya maendeleo vile vile waziri mkuu majaliwa ameliomba bunge kuidhinisha shilingi bilioni mia moja sitini na tano milioni mia sita ishirini na saba laki nane na tisini na saba elf kwa ajili ya mfuko wa bunge kati ya fedha hizo shilingi bilioni mia moja sitini milioni mia nne hamsini na nane na laki nane na sabini na saba elf ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni tano milioni mia moja sitini na tisa na elfu ishirini kwa ajili ya matumizi ya maendeleo katika hatua nyingine waziri mkuu amesisitiza mambo muhimu sita ikiwa ni pamoja na kuzitaka wizara na taasisi za serikali kuimarisha usimamizi wa mapato na utekelezaji wa vipaumbele vilivyoainishwa aidha watumie matokeo ya sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 katika shughuli mbalimbali kama uwekezaji na kukemea kwa nguvu zote matendo ya ushiriki wa jamii katika mambo yaliyo kinyume na mila na tamaduni za kitanzania aidha amewataka wanasiasa viongozi wa dini na viongozi mbalimbali kuhamasisha wananchi kushiriki uchaguzi wa serikali za mitaa mwanza Kaimu kamanda wa jeshi la Zimamoto na uokoaji mkoa ni Mwanza, mrakibu wa Zimamoto na uokoaji Kamila Laban amewataka maafisa na askari wa jeshi hilo kufanya kazi kwa kuzingatia misingi, kanuni na taratibu za nchi ili kuisaidia jamii. Laban ametoa wito huo kwenye hafla ya kuwavisha vyeo maafisa na askari 21 mkoa ni Mwanza kwa niaba ya mkuu wa jeshi la Zimamoto Tanzania bara John Masunga ambapo amesema jeshi la Zimamoto linaaminiwa duniani kote kwa kutenda kazi na za kuokoa maisha na mali katika jamii. Aidha maafisa na askari waliopandishwa vyeo wameahidi kutumikia viapo vyao kwa kufanya kazi kwa weledi. Mtwara Wakazi elfu moja wa kijiji cha Nkomo kata ya Chawi Halmashauri ya Mji wa Nanyamba wilaya ya Mtwara wanatarajia kunufaika na ujenzi wa zahanati utakaogharimu zaidi ya shilingi milioni sabini baada ya mwenge wa uhuru kutembelea halmashauri hiyo na kuweka mawe ya msingi kwenye miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo ujenzi wa zahanati ya kijiji hicho wakizungumza mbele ya kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa Abdalla Shaibu Kaim baadhi ya wakazi wa kijiji hicho wamesema mradi huo utawapunguzia adha ya kutembea umbali mrefu kufuata huduma za afya Aidha kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa Abdalla Shaibu ameweka jiwe la msingi la ujenzi wa barabara ya Nanyamba Mbemba leo Kitaya inaojengwa kwa kiwango cha lami ili kuondoa adha ya usafiri kwa wananchi baada ya kuridhishwa na ujenzi wa barabara hiyo Mtwara Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa Abdalla Shaibu ameutaka uongozi wa kiwanda cha kubangua korosho cha organic growth kilichopo wilaya ya Tandahimba mkoa ni Mtwara kupanda miti eneo lote la kiwanda ili kuboresha utunzaji wa mazingira. Kaimu ametoa agizo hilo baada ya kufikia katika kiwanda hicho kuweka jiwe la msingi la ujenzi wake ambao umefikia asilimia tisini na tano. Kiwanda hicho hadi kukamilika kwake kitatumia shilingi bilioni tatu na milioni mia tano na kinatarajia kuanza uzalishaji mwezi Mei mwaka huu. Kilimanjaro Baadhi ya mawakala wa utalii kanda ya kaskazini wanaotoa huduma ya utalii katika hifadhi ya Mlima Kilimanjaro Kinapa wameuomba uongozi wa hifadhi ya taifa ya Mlima Kilimanjaro kuendelea kufuata miongozo ya idadi ya siku za kupanda mlima huo zilizopitishwa hapo awali ili kuondoa mkanganyiko kwa wateja wao Wakala hao wameyasema hayo katika kikao cha wadau wa utalii 
kilichofanyika mjini Moshi kilicholenga kujadili namna ya kuboresha huduma za utalii katika hifadhi hiyo. Naye mhifadhi mkuu wa hifadhi ya taifa ya Kilimanjaro Angela Nyaki ametilia mkazo swala la kuongezwa kwa siku za kupanda mlima wa Kilimanjaro. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi Dr. Ali Posi ameitaka mamlaka ya mapato nchini TRA na shirika la reli nchini TRC kuhakikisha wanaweka mazingira rafiki kwa wafanyabiashara ili waweze kuchukulia na mizigo katika bandari kavu ya Kwala. Dr. Posi amesema hayo kwenye kikao kilichoyakutanisha wafanyabiashara, bandari, wizara TRC na TRA kilicholenga kuboresha bandari ya Dar es Salaam huku ujenzi wa miundombinu katika bandari hiyo ukitajwa kukamilika ambapo TRC imejipanga kusafirisha mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam kwenda bandari ya Kwala. Kwa upande wao baadhi ya wafanyabiashara wameiomba Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kuweka gharama nafuu za usafirishaji wa mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam mpaka bandari kavu ya Kwala. Dar es Salaam Wadau wa bima nchini wametakiwa kutanua wigo wa huduma hiyo ili kukuza zaidi soko la bima pamoja na kuwafikia wananchi walio wengi. Akizungumza katika mafunzo ya mawakala ya bima nchini, mwenyekiti mtendaji wa chuo cha usimamizi wa bima na hifadhi ya jamii cha Afrika, Sostenes Kewe, amesema soko la bima limekusanya ada za bima shilingi trilioni moja nukta moja kupitia mawakala na madalali wa bima waliopo hapa nchini takwimu ambazo zinahamasisha upanuzi wa huduma hiyo kwa upande wao wadau wa bima nchini wamesema mafunzo hayo ya kuwajengea uwezo mawakala wa bima kutoka mikoa ya kanda ya ziwa na kanda ya kaskazini yatawezesha kutoa huduma bora za bima kwa wananchi hatua ambayo itachochea ukuaji wa sekta hiyo Amsterdam Mtu mmoja amefariki dunia na wengine 30 kujeruhiwa baada ya treni ya abiria kuwachanjia nchini Uholanzi. Habari kutoka kitengo cha huduma za dharura zinasema ajali hiyo imetokea baada ya treni hiyo iliyokuwa na abiria hamsini kugonga kifaa cha ujenzi magharibi mwa nchi hiyo. Katika ajali hiyo treni ya mizigo pia inaelezwa kuharibiwa. Taasisi inayosimamia mifumo ya reli nchini humo imeanza uchunguzi kuhusu ajali hiyo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kasim Majaliwa, ameliumba bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuidhinisha shilingi bilioni 173 milioni 733 na laki moja na kumi elf kwa ajili ya ofisi ya waziri mkuu. Kaimu kamanda wa jeshi la Zimamoto na uokoaji mkoa ni Mwanza, mrakibu wa Zimamoto na uokoaji Kamila Laban amewataka maafisa na askari wa jeshi hilo kufanya kazi kwa kuzingatia misingi, kanuni na utaratibu. Wananchi wa Nanyamba wanatarajiwa kunufaika na ujenzi wa zahanati unaogharimu zaidi ya shilingi milioni sabini. Mtu mmoja amefariki dunia na wengine 30 kujeruhiwa baada ya treni ya abiria kuwachanjia nchini Uholanzi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Kibongo, wetu ntibisi, ngoma mtindo mmoja ni tibisi.
Ready ya ya kobora Inawatanga za jimahili Na ma DJ wakali Wana konga moyo Wana konga moyo TBC radio yangu ndo ni meitagua Kila muda ni tasikiliza na itobo Yani na unara Tena na enjoy Wakubwa na watoto wana enjoy Yo oh 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 radio yetu Oh 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 Hivi mbona pop umekutana miujiza hebu usiteni mjini. Utafanya nini? Ah mwanangu mbona mbona kama sikuelewi hivi leo hivi pijibu swali mzee. Ah mimi nita nita Uta nini nini wewe huyo bosi mpya mjini atafuta ukimpata tu umeaga umaskini. Cheza pesa inamwaga milioni kumi Ila baada ya siku kumi kuna mtu anaondoka milionea na hatuje saha zile milioni tano za kila jibo bosi ziko pale pale. Bado haitoshi. Tunaendelea ku boost mtaji wako na 1500 kiba kwenye draw za kila siku jamani ni kivumbi leo bosi teni anakubadilishia mikakati na maisha wewe nenda kalipe mbili ingiza namba ya kampuni 551 moja. 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 kumbukumbu namba 44 au neno FM weka kiasi shilingi 1000 tu thibitisha muamala wako kwa kuweka namba ya siri alafu kaa tulia bosi teni hata kuacha kinyonge usiwi kucheza kwa ulio chini ya miaka 18 cheza kistarabu Karibu TBC FM huduma kwa wateja. Salio lako la vibe ni asilimia mia moja. I, ili kusikiliza TBC FM kwenye kifaa chako, bonyeza mia moja na tano, nukta tisa, masasi tisini na mbili nukta tano, mbamba bay tisini na nane nukta tisa, kibondo tisini nukta moja, tarime na tisini na moja nukta tatu, na manga. I, ili kusibitisha, ongeza sauti ya radio yako. Vibe Lime Umana TBC FM inakutakia mfungo mwema wa mwezi mtukufu Ramadhani wa mwezi mtukufu Ramadhani Soka boxing riadha riadha na michezo mingine yote uijuayo tunaichapa hewani kwenye hii filimbi ya pili eh tumerudi kuendeleza moto ule ule hatujapoa hata kidogo eh na wale wanaotufuatilia kupitia YouTube Uh, YouTube channel yetu ya TBC online pia tuko, tuko live uh, kupitia YouTube ya TBC online mm-hmm. tuko huko wanaendelea okay. kufaidi huko wanaendelea kufaidi yeah. yeah. tuambie wanapewa na bweda mm, wana wana enjoy mm. wanafurahia kabisa uh, unatuona moja kwa moja lakini pia unapata madini ya kutosha yeah. pesa pia kama kawaida ikifika saa saba na dakika 35 na tano. Mm. tunatoa lakio laki moja moya okay. laki moya ikifika saa saba na dakika hamsini ni na tano tunatoa lakizo laki tatu hizo kwa hiyo saa ya kwanza tuko naenda dakika mbili mbili yani eh 32 42 55 tano 35 tano 55 55 tunatoa shilingi hizo laki hizo laki tatu tatu mama 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 sasa bwana kuna kitu kimoja hapa Tume, tume najua saa ya kwanza tumeweza kumtoa vitu viki kuhusiana na ligi ya mabingwa eh mimi natoa homework hapa kwa waamuzi wa watazame waamuzi wafuata hao kuna mwamba anaitwa Mustafa Gobar Algeria kuna mtu anaitwa Victor Gomez South Africa kuna mtu anaitwa Pacific Ndaishimi ya Burundi kuna dada anaitwa Salima Munkasanga Rwanda na kuna mtu anaitwa yupo pale Tunisia anaitwa anaitwa eh lakini jia jina nitawakumbusha mm, kuna mtu anaitwa Bamla Ktesema mm. ehe ambao bado bado wa Tunisia anaitwa Gurat Haitham wa watazame hao watu kuna vitu vingi watajifunza waamuzi Sawa kwenye saa yetu ya pili mm. tutakwenda tunamalizia mjadala wa michuano ya kimataifa na draw ambayo inakwenda kupangwa saa tatu na nusu usiku wa leo kwenye ardhi ile ya nchi ya Misri nchi ya Farao mm. na eh, Cairo pale na ndio itakuwa inapangwa sasa ifahamike kombe la shirikisho Young Africans Robo Finali ni uso kwa uso na nani kati ya Pyramids uh, Rivers United mm. eh, lakini pia uh, mwingine nani yule nikumbushe 
Mwingine ni USM Algeria. Ya, mm. ya Algeria. Kota huko anatakuwa uh-huh. kalipe kisasi. Kota ana deni la kulipa kisasi huko. <laughs> Kwa sababu tutakwenda tu, tuzungumze huko. Mm. Alafu tukimaliza hapo tutakwenda kuangalia lile ambalo limeseke seke linaloendelea pale Kagera Sugar yeah. na ligi ya wanawake. Lakini kabla tujaenda kwa kwingine tuwakumbushe namna nzuri hawa kujishindia shilingi laki moja na utoka dakika 35 hapo lakini laki tatu laki tatu ambao tutaitoa dakika 55. Gurfri Nyanto upo vizuri? Niko niko vizuri. Upo vizuri? Sawa. Ukeka unao hapo. Yupo madhubuti. Ukeka unao. Niko vizuri. Shuka na waelekeze vizuri. Yupo madhubuti. Eh, niko eh <laughs> naenda anatafuta watu wa kumshukuru mshoni. Da, nilimsikiliza Nyanto pale. Mm. Nikacheza nikashinda hata watu wa kukushukuru. Asante sana. Sawa. Mm. Eh, Daud tunaelekea kutoa shilingi laki moja na baadaye baadaye ndeka 55 tunatoa shilingi laki tatu namna gani ambavyo unaweza kupigania kupata shilingi laki moja na shilingi laki tatu kwa mtu ambaye anatumia mtandao wa Vodacom ni unabujiza nyota 150 nyota 00 alama ya reli nitakuwa namba 4 lipia kwa Mpesa mtakuwa mm. namba 4 tena uweke namba kampuni ambayo ni 551 551 ukishaingiza namba kampuni hapo na mbaya ingiza kumbukumbu namba ni 444 au neno FM kiasi utambie uweke ni shilingi 1000 alafu utaingiza namba yako ya siri utabujiza moja utathibitisha kwa mtu ambaye anatumia mtandao wa Tigo mm. unaiweza nyota 150 nyota 01 alama ya reli unachagua namba 4 lipia 2 utachagua namba 3 utambaweke namba kampuni ambayo ni 551 551 ukishaingiza namba kampuni hapo na ingiza kumbukumbu namba ni 444 au neno FM kiasi chako cha pesa ni shilingi 1000 alafu utaingiza namba yako ya siri utaruhusu mwamala kutoka kwa mtu ambaye anatumia mtandao wa Airtel unamweza nyota 150 nyota 60 alama ya reli unachagua namba 5 lipia 2 Utajua namba 4, uweke namba kampuni ambayo ni 551 551. Ukishaingiza namba kampuni hapo na ingiza kiasi chako cha pesa ni shilingi 1000 alafu utaingiza kumbukumbu namba ambayo ni 444 au neno FM namba yako ya siri utakuwa umeshacheza cheza pesa. pesa. Hello tell me, nimalize nao. Mm. Unamweza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Unachagua namba 4 lipia 2 alafu utajua namba 3 uweke namba biashara ama namba kampuni e, ni 551 551. Ukishaingiza namba biashara ama namba kampuni na ingiza kumbukumbu namba ni 444 au neno FM kiasi chako cha pesa ni shilingi 1000 alafu uta eka namba kwa ya siri utakuwa umeshacheza cheza pesa vitu vya kuzingatia vya umuhimu waeleze e, ni kuweka namba kwa kampuni ama namba biashara ni kitu kimoja ambacho ni 551 551 kumbukumbu namba ukiulizwa ni 444 au neno FM namba hiyo ina herufi mbili tu FM M, M. M. usiyo kandika F M ano utakuwa umeharibu taratibu sawa ukisha ukisheka namba yako ukisheka vitu vyote hivyo mm. uh, weka namba yako ya siri ni muhimu mtandao mwingine utambie uke moja kudhibitisha mwingine ukisheka namba yako ya siri mm. uh, walete kabisa walete bwana poa tunani tuende moja kwa moja kwenye mjadala wetu sasa mm. ehe tuangalie sasa wapinzani ambao inawezekana yanga akapangwa nao kati ya mmoja kati yao mm. lazima atapangwa mm. nao pyramids Yes Marja mm. pamoja na hao timu ya Rivers United ya Nigeria. Sasa kwa kwa ngoa yanga hao. Aliwahi. Na ndio maana wamesema wana kichasi. Walipiga walipiga nyumbani na ugenini. Wote unaoona. Rivers Rivers kama unamuona. Rimesikia kauli alikamwe lakini anasema wote hao wana kichasi. Anasikia kauli alikamwe. Anasikia alikamwe. Wanataka kulipa kisasi. Kwa tulia hivyo hivyo. Tuanze na wasma ladies pesi eh. Yeah. Eh, tuanze na Hadija hapa Lukinga. Hadija wewe tupitishe kwanza kwa Rivers United. Maana alishaanza kuzungumzia hapa kwamba eh aliwafunga sijui ilikuwaaje kwaaje. Hebu tuwatambue, tu tuwaelewe vizuri Rivers United hao ambao wanawezekana wakapangwa na. Ngene Lugendo hmm. kwa heshima yako. Kabla Hadija hajaelezea uh, Rivers. Kwa nini tumesema ni visasi kwa wote? Yanga walishafungwa na Rivers, Yanga walishafungwa na Pyramid, Yanga walishafungwa na US Marines. Kwenye michuano ya kimataifa. Kwenye michuano kwa na, na wote kwa ni Yanga ya kufungwa. Ni wote ni kombe la shirikisho. Sasa oya. majibu yanakuja kwa nini ilikuwa hivyo na sasa hivi mambo yanaweza yakaenda vipi? Twenze tu hapa Dija. Kwanza nafikiri al-kisas al-haq, kwamba ni kisasi ni haki ya kila mtu. Lakini pia kitu kingine ambacho nakitazama kwa nio mchezo Pira katika mchezo River United yes. ni moja ya timu ambayo inaonekana licha kwamba ya kufunga lakini pia ni timu ambayo ni nyepesi pia kuruhusu magoli kwa sababu kitazama kwa ni statistics zao katika michuano ya kimataifa mm. wameweza kushinda goli tisa na kuruhusu goli saba kwao unaona katika eneo mm. lao la ushambuliaji kwenye michuano ya shirikisho katika kwenye shirikisho wameshinda mm. goli saba kwenye group lao lakini pia wameshinda wame goli tisa wameruhusu goli saba kwa utafuta goli mbili tu Yes, kwa unaona ni timu ambayo inaruhusu japo kwa pia vile vile inashinda. Lakini pia River sila yao nyingine unapokwenda kwao nyumbani na maana wakiwa kwao Nigeria. Wa, yes, ni wepesi sana wao mara nyingi huwa ni wanaofunga magoli mengi. Na ndio maana aliwasaidia mpaka hapo alipofia kwa sababu tazama hata katika hatua mtoano alicheza na Al Nasser. 
wakiwa kwao ni Nigeria wakaanza kushinda goli tano kwa bila lakini pia walipoenda kule ugenini wakatoka sare ya goli moja kwa moja lakini pia ukumbuke ni mechi ya kisasi kwa sababu mm-hmm. katika msimu uliopita Yanga alitolewa kwenye michuano ya kimataifa pa, ni pamoja na hawa River United wakati wa, wa, alifunga hapa nyumbani kwa mkapa goli moja lakini pia akaenda kule Nigeria akapoteza goli moja na, to, na naona wakikutana katika mchezo huu utakuwa ni kisasi cha ambacho kama wanaenda kupata mato, matokeo mm. ni kisasi kinachofanana kwa sababu gani na wao pia wataanza nyumbani kwa River kama River ambao wao walianza nyumbani hapa wao wataanza nyumbani kwa River na kama endapo wakaweza kupata matokeo kule unaona pia ni nafasi ya kuweza kupata matokeo hapa nyumbani kitu ambacho pia kichepa sinachokiona kwa Young Africans wao namna ufungani ma, wa magoli wao yamegawanyika si tu kwa mtu mmoja mmoja tofauti na Rivers wao ukiangalia kwenye ile top score ya watu ambao wamefunga magoli mengi kwenye kombe la shirikisho mm-hmm. mmoja wapo anatoka River anaitwa Paul Akwa akiwa na magoli manne kwa hiyo unaona katika magoli yao tisa ambao wamefunga manne yote wamefungwa na mtu mmoja mm. na maana ni magoli matano pekee ndo wamea surprise sehemu nyingine lakini tofauti na yanga katika magoli yao tisa ni matatu tu ambao yalifungwa na Fisto Mail lakini pia yaliyobakia sita aligawanya pia kwa wachezaji wengine kwa ona unaona ni timu ambazo kama kitokea zikakutana mi binafsi naona nafasi ya yanga kwenda mm. no, nusu finali inaweza kawa ni pesi kwao na ukizingatia pia wanaanzia ugenini na kuja kumalizia nyumbani na moja ya faida unapoanzia ugenini pia inakupa yeye nafasi ya kumjua oponenti wako vizuri na utumie mbinu gani hasa katika mchezo wa marejeano na ukizingatia wewe utakuwa nyumbani mm. okay. una nafasi ya, kuji, okay. 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 ya kujipanga ukitazama okay. okay. katika ligi kuu ya pale Nigeria ambayo Rivers yanashiriki E, katika ligi yao unajua ligi yao imeganya katika makundi mawili kuna kundi A ambayo na timu kumi na kundi B ambayo na timu kumi Rivers United yeye yuko nafasi ya pili katika kundi B akiwa ameshacheza michezo kumi ana alama 19 lakini ameshinda mabao 14 ameruhusu mabao tisa kwa hiyo ana faida mabao matano nimesema hivyo kwa sababu kwa namna gani ambavyo nimeamua kusema hivyo kwa sababu na Rivers ni timu ambayo inaruhusu wavu wao kufungwa ama ni timu ambayo hmm. inaruhusu kufungwa na wenyewe pia wana wanashinda maana nimeamua kuweka hivyo sawa mm. kwa sababu ya takwimu za ligi yao ambayo sasa na, 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 na mm-hmm. hata ukienda kwenye kundi lao ambapo Asik Mimosa alikuwa ameongoza walikuwa wamecheza eh, mechi si, mechi 6 wote lakini Rivers Rivers alikuwa kwenye nafasi hiyo ya pili na ameshinda mechi tatu draw moja na amepoteza mechi mbili na wakati mwenzake Asik Mimosa alikuwa ameshinda mechi sita ameshinda mechi nne draw moja na alipoteza mechi moja. Mm. Ya, kwa hiyo ni, ni mpinzani ambaye ana, ana, ana uwezo, ana uwezo kwa sababu hata kile kipindi ambacho tumezungumza alikuwa anacheza na, na, na timu ya Yanga. Hata wao pe, wenyewe walikuwa hawajajiimarisha sana kama sasa hivi walivyo kwa sababu e, miaka imeenda mingi na aina ya kikosi wa, wa, walicho nacho kinaonyesha kwamba kina ubora kwa sababu hata point wamezidiwa point moja tu unajua na Asik Mimosa ambaye alikuwa ameongoza kundi. Mwaka mmoja lakini. Mm? Mwaka mmoja tu wa wa kujiimarisha unazunguzia hey, kujiimarisha ile <laughs> zamani miaka mingi nikashtuka <laughs> ila yanga na wenyewe pia nao walisema mwaka alikuwa hajajipanga kipindi hicho anafungwa mm-hmm. kwa hiyo ni mwaka huo kuto kujipanga mm-hmm. kwao kuna wachezaji walikuwa hawajasajiliwa kushiriki mm-hmm. kwenye ile michuano sawa usajili haukukamilika sawa muda nao unatukatai tuka, hivi dakika yeah. kumi zimebaki tukao toa hela mm-hmm. Wapinzani tuzungumze wapinzani wengine. Wapinzani wengine wapi sasa hivi? Algeria. Na tunaenda Algeria. Ah, Algeria umeishi kule miaka ya. Twende tupeleke Algeria. Nikitoka Algeria naenda Misri. Tupeleke. Yaani kote hatari hatari. Ehe. Kote umetoboa. Tupeleke kwa USA Malja. Mhm. USA Malja maana wao katika ligi yao eh wako nafasi ya nne na wamecheza mechi 19, wameshinda mechi 8, draw 7, wamepoteza mechi 4. Hao USA Malja lakini ukiangalia kwa hizo mechi zote ambazo wamecheza mpaka sasa hivi wamefunga magoli 15 lakini wao wameruhusu magoli 13. Kwa hiyo wanaonekana wana safu e, nzuri walao ya ushambuliaji lakini pia hata eneo lao la ulinzi linaonekana kuvuja kwa maana linaruhusu sana magoli. Na kama eneo la ulinzi linaruhusu magoli huwa ni mchanganyiko wa vitu vingi. Kwanza kuanzia katika eneo la, ki, la kiungo kwa maana viungo wa kukaba wanaobora gani waweza kuwalinda mabeki wasiweze kufikiwa na washambuliaji ama wachezaji wa timu pinzani na kwenda kumsalimia golikipa moja kwa moja. Kwa hiyo kwa kuruhusu magoli wana, wanaonekana wanaruhusu magoli kama wanakutana aina mpinzani ambaye ana uwezo wa kuweza kumfungua USM Alger na kujaribu kuweza kutengeneza nafasi na muda mwingine huwa hauhitajiki kutengeneza tu nafasi unahitajika kutengeneza nafasi za wazi ili uweze kufunga magoli na kuweza kujihakikishia kupata alama tatu ama kuweza kusonga mbele kwenye michuano fulani ama michuano husika yenyewe ya kombe la shirikisho lakini kwenye ili kombe la shirikisho e, wao waliongo nafasi juu alikuwepo Marumo Garanks wa, wa Afrika Kusini, Afrika Kusini ambaye katika mechi sita alishinda mechi nne 
draw moja na alipoteza mechi moja akajikusanyia alama 13 ambayo yuko mkiani kwenye ligi kwenye ligi ya Afrika Kusini. Mtuliache ile kwa tutalia dili baadaye. Yeah, lakini USM Alja wao katika hizo mechi sita wameshinda mechi tatu wamepata wamepata draw tatu lakini wamepoteza mechi moja na wamepata alama 11. Kwa hiyo wamezidiwa pointi moja tu na Marumo Galant. Kwa unaona na wenyewe wana ubora kwenye kikosi chao sababu Marumo unajua kwenye hiki kwenye michono alikuwa kaa alikuwa moto sana. Amefanya vizuri sana kwa hiyo kishaona amemzidi pointi moja tu USM Alja ni ni kitu ambacho mm. pengine yanga na kama atapangwa na USM Alja anapaswa kwenda kujiangalia ukiacha tu kwamba wanaruhusu magoli lakini wanamkakati mbisa na kuweza kuhakikisha wanapata ushindi kwenye mchezao na kuweza kujikusanyia alama nyingi kwa ni, ni, ni moja kati ya timu pia ya, kuogo, ya, ya kuogopesha kwa sababu usidanganyike tusi, tusi, sana huu msimamo sio marumo wako nafasi ya kwanza mimi ndo maana napenda kuzungumza sana na angalia ukanda ambao umefanikiwa zaidi kisoka ndo 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 ndavozungumza kwa sababu lakini kwenye msafara wa membe na kenge wao membe mamba ulimi au namfupa ulimi au namfupa ulimi au namfupa kawaida utereza na force kumekuwa kwanza kuna nini nitakanipitishe tu afu sawa vipi umemaliza hapo kwa USM Alja unatupeleka misri au basi tumeshamalizana USM Alja tupeleke misri tu tukwajue pia nao timu ya pyramids kwa sasa hivi ya kwa wao pyramids Mm, msimu huu kwenye ligi yao kuna kwenye nafasi ya ya tatu e, wapo kwenye nafasi ya tatu uta uta. ni ya 4 mm. yeah. ah, asante nafasi ya 4 hiyo lakini ukiangalia kwenye kundi lao kwenye kundi lao walikuwa wameshika nafasi ya pili baada ya Farabat kuongoza baada ya kucheza mechi sita akashinda mechi tatu Farabat lakini mechi mbili draw mechi moja waka wakapoteza na Farabat walijikusanyia wali, wali wali alama kumi na moja kwa maana alifunga magoli ba, ba, baada ya michezo ya hivi karibuni pyramids amekaa nafasi ya tatu amekaa nafasi ya tatu sasa hivi future bado yupo nafasi ya pili kwa hiyo pyramids wao walikuwa nafasi ya pili kwenye ile kundi ambayo Farabat alikuwa ameongoza mechi sita Farabat kacheza kashinda tatu draw mbili kapoteza moja kakusana alama kumi na moja wakati huo Farabat kafunga magoli kumi na moja karuhusu magoli sita lakini pyramids yeye kwenye hizi mechi sita kashinda mechi tatu draw mbili na kapoteza mechi moja kakusanya alama kumi na moja kwa hiyo hawa wote walikuwa wamekusanya alama 11 11 walichokuwa wametofautiana maina ma, magoli ya kufunga na kufungwa kwa sababu ukiangalia pyramids yeye kafunga magoli kumi lakini karuhusu magoli sita lakini Farabat kafunga magoli 11 karuhusu magoli sita kwa hmm. kuna utofauti wa goli moja hapo magoli ya kufunga na kufungwa kama ilivyokuwa kwa upande wa klabu ya US Monastiri pamoja na Yanga hmm. wametofautiana kwa idadi ya magoli ya kufunga no. na kufungwa kwa hiyo unaona ni mpinzani pia ambaye pyramids si mpinzani wa kubeza sana ana kikosi mm. bora ingawa kwa hiki current performance mm. mengi amekuwa nazungumzwa kama vile ameshuka lakini kwangu mimi huwa naheshimu sana aina ya timu ambazo zinatoka ukanda wa Afrika kaskazini kulingana na mafanikio wanayo na uwekezaji ambao wanaofanya kwenye vikosi vyao Sawa Oscar Nixon hebu zungumza na wadau wawili watatu hapa sasa, waseme kap... baada ya uchambuzi huo wa, 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 ni timu ipi wana walau wanaiogofia sasa Kupangu kabla hujapokea hata simu moja mimi hmm. natumia sekunde 30 tu kuzungumza hmm. ni kwa nini Yanga wana nafasi kubwa ya kwenda nusu finali. Mm-hmm. Moja wamemaliza kama uh, vinara Minara. kwenye kundi. Kwa tafsiri yake wanakwenda kukutana na timu ambazo zimemaliza nafasi ya pili ambazo kiuhalisia maana yake kwenye hatua ya makundi hazikufanya vizuri kuifikia hatua ya kumaliza kama vinara. Namba mbili ni kwamba wanaanzia michezo yao kwenye ardhi ya ugenini. Mm. Unaweza kawa na wataalamu wa kufanya uh, uchambuzi wa video unaweza kawa na wataalamu wa kufuatilia mbinu timu hii na chezaji, lakini unapokutana nayo timu uwanjani unakuwa na nafasi nzuri zaidi ya kwenda kufanya uchambuzi na upembuzi wa kufahamu wapinzani wako ubora wao uko eneo gani hmm. udhaifu wao uko eneo gani na ufanye nini kwenye mechi ya marejeano ambao unacheza uwanja uh, wa nyumbani hmm. ili uweze kuwa kwenye nafasi nzuri zaidi ya kuibuka uh, na ushindi lakini eneo uh, lingine ni kwamba uh, timu kama uh, pyramids ndio ambayo ilikuwa inaonekana kama tishio. Ukiangalia msimu uliopita kwenye ligi yao ya nyumbani, walimaliza nafasi ya pili. Inaonekana kuna nguvu kubwa sana ambayo waliitumia na kikosi chao hawajafanya mabadiliko makubwa sana. Kuna baadhi ya wachezaji ambao bado wanaonekana kwenye kikosi wako kwa muda mrefu kama vile daraja lao ama ubora wao ume, umepungua kwa kiasi. Bado wapo. Walikuwepo pale Kirumba. Ya, kwa hiyo unaweza unaweza ukaona uhalisia wa namna ambavyo Uh, mambo yalivyo na mm-hmm. yanga wamepandisha daraja lao la ubora mm-hmm. ukiangalia ya yeah, eneo la ushambuliaji Kennedy Musonda Fisto Mayele wamekuwa wanacheza vizuri lakini pia mwalimu Nasreddin Nabi ana wachezaji ambao wanaweza kumpa kitu cha ziada kwenye kila mechi yani kwenye kila mechi mm-hmm. mwalimu anaweza akakuletea uh, jambo jipya ambalo haukulitegemea kuliona 
Kwa mfano kuna mechi ambayo tumemshuhudia mudathiri akicheza kama kiungo mshambuliaji, kuna mechi tumemshuhudia akicheza kama kiungo mkabaji. Na, na Kwa hiyo wana goli lake linajadiliwa huko. Goli lake tunavyozungumza sasa hivi linawania tuzo ya uh, bao bora la hatua ya makundi. Na anaongoza kwa kombe la shirikisho. Mm. Mudathiri? Yeah. Anaongoza kwa kombe la mpaka bongo kwenye kupiga kama 20 hivi mm. alikuwa na 70. Mm. Mm. Wabongo kwenye kuania goli bora la, la mzunguko wa mwisho wa hatua ya makundi. Yes. Mm. Wabongo kwenye kusupport. <laughs> Inakutakia mfungo mwema wa mwezi mtukufu wa Ramadhani wa mwezi mtukufu wa Ramadhani wa mwezi mtukufu wa Ramadhani Karibu TBC FM huduma kwa wateja salio lako la vibe ni asilimia Mia moja I, ili kusikiliza TBC FM kwenye kifaa chako bonyeza mia moja na tano nukta tisa masasi tisini na mbili nukta tano mbamba bay tisini na nane nukta tisa kibondo tisini nukta moja tarime na tisini na moja nukta tatu na manga I, ili kuthibitisha ongeza sauti ya radio yako vibe lime umana Dakika zimesalia mbili na sekunde tu kidogo hivi tutoe shilingi laki moja kwa mshindi mmoja ambaye amecheza cheza pesa unaambiwa bahati haikufuati unataka eh, kuitafuta bahati bwana eh. anasema mtembea bure so sio sawa na mkabure kauli ina maana sana ina maana kubwa ina maana ina maana tena hali wali mkavu hapo kwenye wali hapo ni mingi wana oska pokea simu pokea simu haya msikizaji napokea simu yako utuambie zungumza nao zungumza nao hello <laughs> mambo vipi? Eh bana unaongea na Sam Lanzi mambo poa kabisa unaongea na Sam Lanzi kutoka Buza kanisani hapa. Sha kutoka Buza wewe ni Simba au Yanga? Simba kugalagala wakulialia. Haya wachagulie wa, wa, wa Yanga mpinzani kwenye hatua ya robo finali. Nani unatamani wakutane nao? Nakutana yani kama mimi Simba natamani wakutane na wakutane na piramid manake piramid. <laughs> Sasa kuna mwanza kule na akaenda akafungwa tena kule natamani wakutane nao. Mm. Shukran sana Shaba. Keleweka. Keleweka. Iko buza wewe. Eh, buza kanisani. Yes. Mwingine huyu hapa? Ah, huyu amelewa hapa amepotea. Yaani anapokelea afu naye anapotea. Na tunaendelea kuzichukua hapa eh, simu zako. Tusichukue, tusikie eh, pia eh. Uh, timu ipi wanaihofia katika hatua hiyo. Mtu anauliza kule kwa Timbers. Mambo vipi? Sauti yake iko chini. Changamka kidogo unaitwa nani uko wapi bwana? Naitwa Tungu Matunda kutoka pande za Burungu ni mkondo wa Ushetu. Kutoka Kama. kutoka Ushetu kahama Shinyanga. Wewe ni Young Africans? Sana kukarakala. Haya, hmm. niambie wewe unamtaka nani hapo? Au nani utaki hata kumsikia? Ah, mimi yote maana wale nawaweza. Ah, ah wewe unajipigia? Eh, ameshaeleweka wewe naye. Haya baba. Kumbe hiyo yote tu. Eh, Wadu wawili na moja na huyo. Wadu wawili na moja na huyo. Ma, mambo vipi? Bwana Fresh kupunguza sauti ya redio yako pia ili tusikizane vizuri. Ndio ndio napunguza. Sidi sidi ni mumbi. Ah, ah, unazungumza na Oscar Nixon Nkembo. Eh, bingwa leo kidogo yuko jikoni anapika pika hapa anaandaa mipango ikae vizuri. Ah, huyo kaka namtenda. Unamkubali? Anafanya vizuri sasa mimi. Na Simba riari ya kutokea Bushanga rukakurai joka. Eh. eh. Kuraijo kutoka Kuraijo karibu karibu sana bwana tuambie wewe kama ni mnyama vipi nani unaona bwana huyu hapana usikutane naye sasa hivi hata kama ni wa mnyama amchagulie kwa yanga sababu sasa hivi tunazungumzia wa mwisho ndio huyu sasa eh bwana wewe wa mwisho mambo vipi Kati wangusha, kati simu yake imekatika. Eh, nipe ofa ya mwisho huyo. Eh, nipe ofa mtu mmoja mwisho. Wakati mm. wakati unampa wakati una, unaendelea kutoa hela, mimi nitazame jumbe mbili tatu hapa kwenye mm. Instagram. Na mm. hata YouTube pia tutabidi tupitie pitie. Mm-hmm. Ehe, eh, wame pekua, ndugu pekua, zetu hapa. Pekua pekua. Tume, uh, anaitwa tumemsikiliza tumemsikiliza uh, Ahmed Ali alivyozungumzia Simba walivyojipanga na wenyewe. Eh. Hapa watu wamechambua, mm. wamefafanua, mm. uh, wamewaelezea pia Yanga kidogo. Lakini sasa wenyewe Yanga wamejipanga vipi? E karibu hujapitia ujumbe. Ni vizuri watu wakajua Yanga wenyewe amejipanga vipi? Alikaa huyu hapa ndio afisa habari pale Yanga. 
tutakutana na either USA Malja, either Pyramids au Rivers United itakavyompendeza Mwenyezi Mungu wote watatu hawa tuna madini nao wote watatu wa. Pyramids na USA Malja walitukuta enzi hizo yanga ikiwa inajitafuta sasa hivi tumejitafuta tumejipata kwa standard ambayo tumefikia hakuna mpinzani pale ambaye sitakaa chini tuanze kudiscuss yote atakayekuja anatakiwa ajue kisasi ni haki na kitalipo timu yote inaingia Avic Town kwa ajili ya maandalizi wa mchezo wa robo finali wa kombe la shirikisho la Azam dhidi ya Geita Gold. Kikombe sisi ni mabingwa watetezi. Kwa hakuna namna ambavyo tutaacha kulitamani kwa ukubwa wake ile kombe. Target kubwa ya uongozi wa Afrika ni kuhakikisha tunafanya vizuri kwa kutetea mataji ambayo tulichukua msimu uliopita. Malengo ambayo tuko nayo sisi msimu huu naamini kwa asilimia zaidi ya tisini yatakwenda kutimia. Alikamwa huyo amezungumzia kimataifa akisema kuna kisasi wanataka wakalipe huko kimataifa lakini pia akamalizia e, mechi yao inayofuata tarehe 11 kwenye soka mm. wewe jipange e, tena mambo ya kisasi wanataenda na kisasi, wame wame na kisasi afu wametia kambi huko kati eh yeah. eskasema ameka kambi huko ah. wanasubiri mm. msubiri geita yeah kamnyoe haya afu game inapigwa chamazi chamazi yanga yanga chamazi afu yanga mwenyeji afu hata mechi ilifuata pia baada ya Gaza wanacheza mechi mbili baada ya Geita Gold kwenye kombe shirikisho robo finali mechi ya Kagera pia hapo hapo chamazi saa moja itakuwa tarehe 11 kwamba eti ni uwanja nani yanga uwanja wa nyumbani kikanuni hadi hadi ya kapiga nongo amesema Sawa so, anaitwa Aisha Kilonzo anasema timu ambayo hatamani kukutana nayo ni Mamelod ye ni shabiki wa Simba Anthony Mazengo kutokea uh, Kongwa Dodoma anasema kwa, kwa Yanga yeyote aje tu Anthony Maxwell kutokea Mbeya anasema kwa Simba yeyote aje Salum Pilimo wa Pugu anasema yes. kuelekea draw Simba hamna wanayemhofia Sawa so, mshindi kashapokea simu huko wa shilingi laki moja Alo Lo naongea na Gold Fanyan kutoka TBC FM nazungumza na nani kwa wapi? Naongea na Mazani licha kutoka Geita. Bana umeona mzigo hapo? Igeuze hivi, igeuze hivi, igeuza simu. Ipi ile na. Igeuzie huko mbele. Ah okay. Kwenye kwa chini. Aka mbele hapo hapo. Eh? Unasema unaona nani? Umeona mzigo. Umeona mzigo. Ah umeona mzigo eh? Eh. Bana unaambia nini watu ambao wanasita sita kucheza hivi? Yaani nimecheza mara nyingi leo Mungu amenibariki niwaambie waacheze sio na ugorongo. Ni kweli. Eh bana shukrani sana. Asante nitanie hizo ya upete hapo. Ah anakupata. Nani weka nisikie. Nani? Weka nisikie Ibrahim upete. Anasema Israeli. Ah jina langu wale nakosea sana na Israeli. Ah wengine kuna mwingine niliona naye akasema bana Kionana na utepe bwana mm. mpe hai sana utepe bwana nikamwambia bwana fundi au makosa hiyo ya, ya, ya kisarufi ya kuna watu na mtu anakuwa ajui hajajua ah sio ajui hajajua inatamkwa vipi ah, ah. kuna watu wanapenda kukosea majina ya watu nimewaona Gerard Pombe umeniandikia Naya, asante pia Mwandu Joro uh, ama Ivan Emmanuel nimekuona pia Amem Jamal Katabazi Raja MC Roja Isa bin Jisha uh, Pasco Tuwai nimekuona Faustin uh, Suit lakini pia nimekuona Selemani Mohamed Ndeukenda, hmm. uh, Mo Hassan, Iponya Lukona, Tariq Hashim, Abedui, uh, nimekuona Kanengula TV. Sawa, huwezi kumaliza, yes, ni watu wengi sana. Tuishie tu kwa hapa, lakini kwa wale wanaotuangalia YouTube pale, kama saa hizi hapa wanamuona Ushe Oscar kule wanaita YouTube. Uh, YouTube. <laughs> YouTube. Uh, sio YouTube. Uh, YouTube. <laughs> Wanatufuatilia kwenye YouTube uh, yetu ile ya TBC online. Uh, seke seke michezoni tupo live wakati huu na nimemuona wanaitwa Mwamzi Mwam, Edson. Anaomba kafu wawape Yanga Pyramids maana wana mdomo sana hawa yanga sasa w- wakimpiga huyo pyramid ndio itakuwa balaa ehe lakini ramadhani kiula ye, ku, anasema kutinga robo finali kwa simba na yanga ni majibu tosha ya ubora wa ligi yetu ya Tanzania apigiwe makofi eh, mimi sijui kama tunapigia makofi tumpigie ah apigiwe makofi apigiwe makofi apigiwe makofi sawa lakini magoli ya mbali Eh, magoli ya mbali anasema yuko pamoja mada za anasema sawa anasema hewa hewa maana yake inaelewa hewa hewa jarabu eh huyu anasema Suleimani Jila Jilia uh, kutoka maeneo ya uh, Katisunga kule Mpanda anasema full migodini sasa tutakwenda via mpaka mwisho changia kidogo lakini nimekuona pia <laughs> Ni tena. Eh, mbona mwamba timu mgoni anaika andika comment. Kwa <laughs> <laughs>
Msome anasemaje? Anasema na upata vyema kutokea nyumbani hapa. Mm, the dynamic touchline master. Sinajua jikoni. Sinajua ana jambo lake usiku leo. Ah, jambo lake leo sana nne bado usiku. Kwa ndio maana ame amechili ndio anatupatilia. Lakini pia Salom Pilimo ukitokea maeneo ya okay ujiandikia wapi? Ila anasema anaungana eh bagulo huyo eh. Anasema anaungana na Sha Mlanzi ndio yupi huyo? Aliyepiga simu. Yaani hapa manake manake na mjadala huko YouTube unaendelea. Ah. Hey. Nimekupata vizuri, nimekuelewa. Eh bwana dakika 50 na ngapi tumeidiana? 5 eh. 55 eh. Tunatoa shilingi ngapi? 3000 eh. Eh. Si ndio? Jiwe tatu. Eh haibadiliki. Mtanzania mmoja anaondoka nazo. Na Mtanzania huyu ni wewe ambaye unasikiliza muda huu hapa. Yeah. Na namna ambavyo unaweza kuipata cheza cheza pesa sasa hivi. Nenda sehemu ya kufanya miamala ukishafika hapo nenda sehemu kama ni Vodacom bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli baada ya hapo chagua namba 4 lipia uh, lipa kwa Mpesa au kishaenda pale namba ya kampuni ingiza ni 551551 namba ya kumbukumbu ni 444 au neno FM kiasi cha fedha ni shilingi 1000 baada ya hapo ingiza namba ya siri na bonyeza namba moja kuthibitisha na utakuwa umetengeneza mpango umekaa vizuri kwa wewe Watigo na Zantel Ndiyo. bonyeza nyota 150 msini nyota sifuri moja alama ya reli chagua namba 4 lipia bill baada ya hapo nenda namba tatu ingiza namba ya kampuni ambayo ni tano, tano moja tano, tano moja namba ya kumbukumbu ni nne, nne, nne au neno FM kiasi cha fedha ni shilingi moja unaandika kwa tarakimu baada ya hapo ingiza namba ya siri bonyeza namba moja kuthibitisha na wewe wa Airtel bonyeza nyota moja hamsini nyota sitini alama ya reli chagua namba tano lipia bill Alafu baada ya hapo nenda namba 4 ingiza namba ya biashara ambayo ni 551 551 kiasi ni elfu moja kwa tarakimu namba ya kumbukumbu ni 444 au neno FM weka namba ya siri bonyeza namba moja kuthibitisha Hello Hotel bonyeza nyota hamsini nyota nane nane alama ya reli chagua namba 4 lipia bill nenda namba tatu ingiza namba ya biashara ambayo ni tano, tano, moja, tano, tano, moja. namba ya kumbukumbu ni 444 au neno FM kiasi elfu moja ingiza namba ya siri bonyeza namba moja kuthibitisha cheza mara nyingi zaidi ujiongezee fursa uh, ya kuweza kushinda laki tatu inakwenda kutoka uh, muda mfupi ujao kwa hiyo cheza mara nyingi zaidi kimbiza kimbiza kaza mkono ili uweze kuipata kisha umri wako ni miaka 18 18 na kuendelea Kwenye kifaa chako, bonyeza nane, tisa, nukta, saba Kwa TBC FM Dodoma, Dodoma Vibe, limi umana Mhm, ewana muda na umjada la leo miamba kima taifa umechukua muda kwa hiyo hapa lile lile ule mjadala wetu wa tatu kuhusiana hmm. na kuonekana wachezaji wa kibongo kama vile wachezaji wa Tanzania hawaheshimu masuala ya mikataba pamoja na makesi kesi ambayo shaki kutokea kuhusu kwa wachezaji wa Tanzania na timu zao ule naomba tuweke kesho hmm. eh, tuhamishie tu, tu, kesho, tu, kesho tu, hame nao ila leo tuwasikilize tukagera sugar nini kimepelekea moja kwa moja wao kuvunja mkataba na Abdulazizi Makame Kitanta Bui huyo hapa ni Hamis Masanza ofisi habari wa Kagera Sugar. Ah umeshaenda singida Nick Star. Ah yule ni Masanza la. Eh yule ni Hussein Masanza, huyu ni Hamis Masanza. Eh ambaye ni afisa habari wa Kagera Sugar. Ah haya Masanza yanakuwa mengi. Ah si taarifa njema sana kwa wanasoka, si taarifa njema sana kwa vijana wadogo ambao wanatarajia kutoka au kuinua vipato vyao vya maisha kupitia soka. Hapa Google Makame hatu hatuko naye sasa hivi ninapozungumza na tumeachana naye kwa namna ya kuvunja mkataba kwa pande zote mbili kuridhia mm. upande wa Brazil makame umeridhia na upande wetu sisi umeridhia ni ni baada tu ya seke seke za muda mrefu sana baina ya sisi viongozi na yeye kama mchezaji wetu Brazil makame hakuonekana kitu chake cha kazi kwa takriban siku zaidi ya sina tisa kwa taarifa za chini chini si zinadai ya kwamba alikuwa anaumwa yes ni kweli changu na msajiri kutoka klabu ya Namungu wa Brazil makame alikuwa na injury ya goti e, taratibu zetu ni kwamba Watu tunahusika moja kwa moja na na, na matibabu ya wachezaji wetu. Paka hapo 
atakapomaliza mkataba wake kama mm. unakumbuka vizuri kulikuwa na mchezaji wetu hapa e Franky Kobera ambaye alivunjika mguu kabisa tulimtibu kama yeah. mwisho wa mkataba akaenda kufajiwa rubu shoot mtamo kama unakumbuka vizuri lakini safari hii ya Brazil Makame hakwenda peke yake katika matibabu dale tuliachana nao wachezaji watatu wakiwemo Anwar Jabil na Dickson Valentine Mwelu na Tibrio pia alikuwa kwa Brazil Makame mm. wote tulikuwa posti Dar es Salaam kwa ajili ya kwenda ku, eh, ku, eh, kufanya matibabu ili waweze kurejea katika sports akiwa salama na tulifanya hivyo ni kutokana na likizo ambalo tulipata hapa ya mm. mapumziko hii likizo hivi karibuni ya mechi za kimataifa hapana ni likizo ya mwaka jana ya mwaka jana likizo mwaka jana okay. na baada ya kuwataka warejee kwa Anwar Jabil alirejea pia uh, Dickson Valentine Mwiru lakini juhudi zote za makusudi zilifanyika ku Afiano ya Brazil Makame kumtaka rejee baada ya kupokea taarifa kutoka kwa daktari ambaye alikuwa anawatibu wote kwamba amesha recover tayari na bidia rejee katika kikosi. Hakuweza kupokea simu, hakuweza kujibu message. Paka hapo tumeona siku nyingi sana zimekwenda bila kuwa na manufaa yoyote ya kuweza ku au mafanikio yoyote ya kuweza kumpata. Tukasitisha eh, strike zake zote ambazo zipo katika mkataba wake ikiwemo mshahara na na na, na, na strike zake zingine zote ambazo zipo katika mkataba. Baada ya kuona hivyo basi aliweza kumtafuta katibu na mtendaji mkuu wa klabu Ali Said Masudi. Oh, baada hapo tukamtumia barua sasa ofisho kwamba tunakutaka urejee katika kituo chako cha kazi na utakapofika uta, utaitwa katika kikao cha nidhamu cha kamati tendaji. Tunashukuru Mwenyezi Mungu alifikia kwa wito mkubwa kabisa na kikao au kamati ilimbaini ana makosa ya kujibu kulingana na mkataba wake unavyosema. Na baada ya hapo hatima ya kikao hicho ni, ni, ni termination of contract. Hakutoa sababu za msingi za msababisha afanye yote hayo. Sababu ni zile zile tu ambazo kikweli uh, naweza nikasema ni sababu ambazo si za msingi sana. Kwa mtu mzima, mtu mwenye shicha ya mpira huwezi kueleza sababu kama zile ambazo amezeleza Brazil Makame. Kwa hiyo lazima tu tuingie tu katika utekelezaji wa nini mkataba unasema. Kwamba one of the reason of termination of contract ni kuwa nje ya kituo chako cha kazi bila kuwa na sababu za msingi kwa kiongozi wako ndio ambacho tumemondoa uh, Brazil Makame katika kikosi cha wanamkurukumu kwa hiyo kutotoa taarifa huenda ndio kilichompoza kwa sababu huenda sababu mnyimu naziona za kawaida lakini kwake zilikuwa ni nzito lakini hakutoa taarifa ya yeah, inawezekana ikawa hivyo inawezekana kaidi kuna sababu kwa sababu tumekusaini kwa contract ya miaka miwili na still bado ni mfanyakazi wetu ni 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 ni, ni timu yetu kwamba wewe Brazil Makame ni ni, ni, ni mwajiriwa wa kiwanda cha sukari katika timu ya Kagera Sugar unaondokaje katika kituo chako cha kazi au unakosekanaje katika kituo chako cha kazi bila kuwa na taarifa yote yani ni nani ambaye anakufanyia kwa sasa hivi CN imeshaisha imeshaimaliza kiutu uzima ana madai yoyote ambayo na yeye anayadai kwenu na hapana 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 tukiachanaga na mchezaji yote sisi Kagera Sugar tunamalizana na tunaanza kitendo yote ya kudaiwa wala uh, issues kama hizo za madai kulingana na mkataba wake amepata stake yake ambayo ni stake. Unalipi ambalo umelibakisha haujalizungumza karibu. Kikubwa zaidi wana michezo na 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 na, na watanzania kama wananisikiza kupitia TVC FM. ni kwamba naam TVC FM yes. Uh, tunapata changamoto kubwa sana ya kuwa na idadi kubwa ya wachezaji wa Tanzania ambao hawana nidhamu na hawaheshimu mikataba yao ambao wanaifunguza vilabu vyao. Kwa ni wasi kwa wale ambao wanasimamia wachezaji wa Tanzania, mawakala wale, wasi sana wachezaji wao kuheshimu mikataba. Ni vitu ambavyo vinashushia hadhi kwanza. Eh vinakushushia e, hadhi mchezaji, vinashushia hadhi klabu, vinashushia hadhi pia nchi kwa jumla. Asante sana ndugu yangu. Huyo ni Hamis Mazanzara ambaye ni afisa habari ndani ya timu ya Kagera Sugar wana nkurukumbi super nkurukumbi. Ya na na bwana eh. Peter, bwana kuna nani sifa kubwa kweli kama kamwagiwa e, picha dunia na e, jamaa zangu hapa e, Tobia Simanuel na Spoga Langa kutoka Kitunda nasema bwana naona eh naona bwana YouTube bwana mm, tuko pamoja Iman mm. Tobia Simanuel na Spoga haya sasa hao nasimamia bwana wanasimamia au wamesema na usiku show <laughs> zima eh e bwana leo pia kuna kesho ile jambo litakuwa ni mjadala kiongozi hey. mjadala mkubwa kwa sababu hapa kuna kitu amekisema wachezaji wa Tanzania wengi hawaheshimi mikataba kwa kesho tutachimba haya masuala ya kutoheshimu mikataba nini huwa kinaendelea nyuma hapa zia haya mambo yote tutaangalia kesho kwenye sehemu ya mjadala lakini leo maliza haraka haraka kweli kweli kwa mbio tujue ratiba tu ya mechi za leo za ligi ya wanawake zikoje. Eh bana leo ligi ya wanawake mzunguko wa 13 kuna michezo mitano ambayo itarindima ama itapigwa. Uh, Fontaine Gates Princess wao watakuwa na Simba Queens lakini 
Tiger Queens watakuwa wanacheza na Bob Queens, uh, Aman Queens watakuwa wanacheza na Mkoa Queens Alliance Girls watakuwa na Walika Young Princess, uh, JKT Queens watakuwa wanacheza na Sesia Queens. Lakini ikumbuke kwamba mshindi wa mshindi katika kati ya Fountain Gates, JKT Tanzania, JKT Tanzania yes. Queens uh, na Simba Queens akiishinda mtu yoyote hapo anaweza kuwa anaongoza ligi katika siku ya leo kwa sababu bingu, mtu ambaye anaongoza ligi kwa muda huu kwa michezo ambayo 12 ambayo ameshaicheza ni Fountain Gate Princess ikiwa na alama zake 29, Jeketi Queens nafasi ya pili ikiwa na alama zake 28, Simba nafasi ya tatu Simba Queens ikiwa na alama 27, Yanga Princess nafasi ya 4 ikiwa na alama 22. Kabla tujaondoka hapo kwa kifupi kabisa, eh inawezekana mimi na wewe tunazungumza kitu kimoja. Ndio. Ligi ya mabingwa bara ya Afrika kwa mashule. Shule, e. kwa shule inaendelea kurafika kusini Daban. Hatuasimalizia. Yeah. Na Rudi ndio aliongezeka hapo. Malizia. Tarehe tano leo ndio michoano imeanza na Dendale Tech mm. ya Afrika ya Kusini walikuwa wanacheza dhidi ya Fountain Gate School ya Tanzania na Fountain Gate wameshinda bao saba kwa moja mm. kwa hiyo wameanza vizuri ah, kongole, kongole, kongole kwa Fountain Winfrida bwana mm. Habert mm. uh, kagonga ta, kagonga tano peke yake bwana tuko mm. live pia afu, afu pia Mary Mary naye kapiga mawili Mary kule Facebook TBC online mm. kuna namuona hapa Peter Pareso anasema tuko pamoja e, Oneli Lutandala wasongea anasema mm. tuko pamoja e, tunafuatilia huko kwa Facebook ya TBC online Ya yeah, katika anga la kimataifa tukiwa tunakimbia hasa hasa tukijikita pale England ligi kuu ya England ambayo siku ya jana iliendelea na miongoni mwa michezo ilikuwa ikifuatiliwa fuatiliwa kwanza mm. mat- matokeo kwa ujumla kwa haraka haraka bona moto wamechapwa na Brighton and Hove 2-0 wakati Leeds United wamewachapa Nottingham Forest bao mbili kwa moja Leicester City wamechapwa na Aston Villa uh, bao mbili kwa uh, moja wakati Mchezo kati ya Chelsea na Liverpool wakiwa nyumbani darajani pale Stamford Bridge mechi imemalizika kwa suluhu tasa ikiwa ni uh, takriban mechi ya nne mfululizo Leicester naona inamalizika kwa suluhu tasa nazungumzia Chelsea na Liverpool ya najua ndio umezungumza matokeo kwa ujumla ndio nikasema hali ya Leicester naona ngumu anaweza akajikuta anaingia anaenda championship <laughs> zimebaki dakika mbili dakika msini na tatu wachezesha draw hapa ituweze kumpata mshindi wa shilingi laki tatu kwa cheza pesa wewe mm. ni rahisi tutuma shilingi elfu moja kwenda namba ya kampuni tano tano moja tano tano moja kumbu kumbu namba nne 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 au neno FM kiasi ni shilingi elfu moja na unaweza kurudia mara nyingi zaidi lakini ukumbuke usisahau namba ya siri na ukiambua bonyeza moja ibonyeza usipobonyeza bado hujacheza Uh, upete uliangalia huo mchezo ambao ameuzungumzia ametaja na karekodi kidogo cha Liva na Chelsea mambo huu ambavyo huwa yanakuwa mechi kama imepoteza ladha yani mechi ya 4 sifuri sifuri vibonde ya yani watu tunakaa pale maana alaya ya mechi bao au unasemaje lukinga pia uliutazama pia mchezo wa Hadija ah, siku baba bahati ya kutazama lakini nilikuwa najua ni pipa na mfuniko ah, basi ishi hapo hapo tuendelee kwa upete <laughs> nafikiri miongoni mwa mechi mbovu za ligi kuu nchini England msimu huu ni pamoja na hii kwa sababu Ukiachana na kuto kupata magoli ilikuwa ni mechi fulani ambayo ni kama timu zilizokutana walikuwa wanafanana vijitabia vingi sana mchezo kama alivyosema Adija huyu akitoka kukosa huyu anakuja kukosa huyu anakitoka kushambuliwa na huyu anakuja kushambuliwa tena e, mechi ile haikuwa na mipango mingi sana binafsi nafikiri ukitoa ngolo Conte ambaye alirejea kwenye mchezo ule nilienjoy sana game time yake ambayo aliyo e, performance yake lakini pia Enzo Fernandez Ngolo Conte amerejea akiendelea kukava eneo kubwa sana ndani ya kiwanja na namna ambavyo alikuwa anacheza lakini kwa Enzo Fernandez nafikiri kuna faida kubwa sana ya kumtumia kwenye eneo la juu kuliko pale chini ambapo amekuwa akimtumia zaidi tangu amefika lakini zaidi ya hapo hakuwa na utofauti wowote yani unavyomuona eh, anafika kwenye eneo la mbele labda Modric nafasa anazokosa ni eneo ambalo pengine unaweza kushangaa lakini Liverpool pia kwenye eneo la kushoot ni kama walikuwa hawataki kabisa kusikia habari ya kushuti wala hawataki kusogelea kabisa goal la club ya Chelsea. Na upande wa Liverpool inawezekana mabadiliko ambayo Jurgen Klopp aliyafanya yalimwathiri kwenye kikosi cha kwanza. Maana Sala alianzia nje, uh, Cody Gakpo ambaye toka acheze mechi ya kwanza hakuwahi kuanzia bench, alianzia pia bench. Uh, Virgil van Dijk kwenye eneo la ulinzi alianzia bench. Kulikuwa mabadiliko ya wachezaji wengi uwanjani. Haikuonekana ni saa ngapi Liverpool wana miss mtu na saa ngapi angekuwepo angefanya chochote. Yaani hiyo haikuonekana. Uh, 
unaweza kuzungumza kwamba walio walio walioanza kwenye mchezo ule dhidi ya Manchester City at least wamekuwa na performance nzuri lakini ukitazama vipindi ambavyo Liverpool alikuwa anavicheza uwanjani mm. ni kiri kwamba hata wangekuepo bado Liverpool ilikuwa ni mechi ngumu kama ilivyokuwa kwa Chelsea amewagusia Leicester uh, Fred Ruben mm. ila muda umetukataa hapo kwa Leicester kidogo tutadunda hey, labda adije umalizie leo kuna El Clasico mm. kwenye Copa del Rey pale nchini Hispania uh, Real Madrid na Barcelona Barcelona na Real Madrid mechi inapigwa saa 4 kamili, kamili usiku na tayari mechi ya kwanza uh, Bartha alishinda kwa yeah. moja kwa sifuri au uh, kikumbuka mechi ya kwanza alikuwa kama goli la kujifunga na ambapo ndio Barcelona ikapata ushindi lakini binafsi naiona kwanza ni moja ya mchezo ambao utakuwa mgumu kwa pande zote kwa sababu kitazama faida ambayo ipo nayo Barcelona yeye atakuwa nyumbani na ambao changamoto atakayokuwa Real Madrid atakuwa gonini lakini ukumbuke si kwa maana ya ugenini kwenye ugeni huo ni sehemu ambayo tayari ameshakwenda na mara kadhaa alikuwa ameenda kupata matokeo kwa nafikiri ni moja ya mchezo ambao utakuwa mgumu kwa sababu tazama watu katika mchezo wao ya mwisho wamepata ushindi kwa ana ona ni mchezo ambao atakayeamua atakayecheza vizuri na kutumia nafasi ndio ataweza kuweza kupata ushindi kwa sababu hata ukitazama katika ubingwa na wao pia wako kwenye irani ya kufukuzana kwa dira ubingwa wao e bwana lakionea huyu hapa lakionea e bwana lakionea mambo vipi ah kwa kabisa inakwaje shwari jina nani wa wapi <laughs> 